হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু ভিসান ডাব্লিউ বি সি এস ভিসান ডাব্লিউ বি এ তোমাদের সকলকে স্বাগত এবং তোমাদের যেমনটা আমি গত সপ্তাহে ঘোষণা করেছিলাম যে ভিসান ডাব্লিউ বি সি এসে আমি নিয়ে আসতে চলেছি আপকামিং ডাব্লিউ বি সি এস ক্লিমস দু এবং ডাব্লিউ বি মেনকে টার্গেট করে সম্পূর্ণ ইউটিউবে ফ্রি ডাব্লিউ বি ব্যাচ কোর্স যতটা সম্ভব করানো যায় সেইরকমভাবে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের প্রত্যেকটা টপিক ধরে ধরে ক্লাস করানো সেখানে ক্লাসগুলো হবে সম্পূর্ণ থিওরি এবং সেই থিওরির ওপর বেস করে এম সিকিউর মাধ্যমে তো আজকে থেকে তোমাদের ভিসান ডাব্লিউ বি এর পক্ষ থেকে সেই ফ্রি ইউটিউব ডাব্লিউ বি কে লক্ষ্য করে ব্যাচ কোর্স শুরু হতে চলেছে এবং প্রথম যে ক্লাসটা করব প্রথম ক্লাসটাই করব তোমরা জানো হিস্ট্রি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক ডাব্লিউ বি এর তো হিস্ট্রি থেকে আমরা শুরু করব এবং প্রথম যেটা করব সেটা হচ্ছে এনসিয়েন্ট হিস্ট্রি থেকেই আমরা শুরু করছি তারপর আমরা ধীরে ধীরে মেডিভেল হিস্ট্রি ইনস তোমাদের মডার্ন হিস্ট্রি তারপর জিওগ্রাফি পলিটি সমস্ত সাবজেক্ট আসবে এবং এইগুলোর প্রত্যেকটা সাবজেক্টের আমি প্লে লিস্ট করে দেবো আলাদা আলাদা করে তোমরা পরবর্তীকালে যারা ক্লাসগুলো দিনের দিন দেখতে পাবে না পরে গিয়ে আমাদের প্লে লিস্ট থেকেও দেখে নিতে পারবে তো আজকে থেকে শুরু হতে চলেছে ক্লাস নাম্বার ওয়ান এবং আজকে শুরু হতে চলেছে এনসিয়েন্ট হিস্ট্রির ক্লাস নাম্বার ওয়ান এবং এনসিয়েন্ট হিস্ট্রি যে প্রথম ক্লাসটা রয়েছে সেটা আজকে আমরা করব প্রি হিস্টোরিক পিরিয়ড সম্পূর্ণ ডাব্লিউ বি সিএস ফিলিমস এবং মেন্সকে লক্ষ্য করে টপিক ওয়াইজ থিওরি এবং এম সিকিউ ক্লাসের মাধ্যমে এবং আমি এই যে থিওরিগুলো এই থিওরিগুলো বিভিন্ন ইন্টারনেটের ওয়েবসাইট এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই থেকে সমস্ত কিছু কম্বাইন্ড করে তোমাদের কাছে রিপ্রেজেন্ট করার চেষ্টা করছি যাতে করে তোমাদের আলাদা আলাদা করে পড়তে না হয় সমস্ত কিছু একটা জায়গাতেই একটা কম্প্যাক্টভাবে তোমরা পেয়ে যেতে পারো এবং এর সাথে অবশ্যই তোমরা নিজেরাও বিভিন্ন বই পড়বে বিভিন্ন ইন্টারনেটে ঘাঁটবে ঠিক আছে তো ভিসান ডাব্লিউ বি এসে যদি নতুন হয়ে থাকো ডাব্লিউ বি এর প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং অন্যান্য পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছ তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং পাশের বেল আইকানটা প্রেস করে রাখো প্রত্যেক দিন এই রকম গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসের নোটিফিকেশানগুলো পাওয়ার জন্য এবং ডিসক্রিপশান বক্সে আমি আমাদের যে অফিসিয়াল টেলিগ্রাম চ্যানেল রয়েছে সেই টেলিগ্রামের লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকে তোমরা যুক্ত হয়ে যাও এই ক্লাসের পিডিএফ এবং প্রত্যেক দিন সেখানে মকড প্র্যাকটিস মানে টেস্ট চলছে সেখানে তোমরা অ্যাটেম্প্ট করো নিজেদের প্রস্তুতিগুলো যাচাই করে নাও তো ক্লাসটা শুরু করা যাক দেখো প্রথমেই বলছে প্রি হিস্টোরিক এরার আমরা ব্যাপারে একটু জানার চেষ্টা করব দেখো কি বলছে দ্য পিরিয়ড ফ্রম দ্য অরিজিন অফ ম্যান অন আর্থ টু দ্য পিরিয়ড বিফোর দ্য রিসিপ্ট অফ রিটেন মেটেরিয়াল ইজ কল প্রি হিস্টোরিক এজ অর্থাৎ কি বলছে দ্য পিরিয়ড ফ্রম অরিজিন অফ ম্যান অর্থাৎ মানুষের আবির্ভাব হওয়ার যে সময় সেই সময় থেকে কোন সময় পর্যন্ত রিসিপ অফ রিটেন মেটেরিয়াল অর্থাৎ লিখিত যে তথ্য পাওয়া গেছে তার আগে পর্যন্ত মানুষের আবির্ভাব এবং লিখিত যে ডাটা তার মাঝখানে যে সময় সেটাই সেই সময়টাকে কি বলা হচ্ছে প্রি হিস্টোরিক এজ বা বাংলায় যাকে আমরা বলে থাকি প্রাগ ঐতিহাসিক যুগ নেক্সট দেখো কি বলছে সিন্স নো রিটেন মেটেরিয়াল ওয়াজ ফাউন্ড অ্যাট দিস টাইম The history of this era was written only on the basis of the tools used by the people of this era. Housing, pottery, household appliances, etc. And what do you say? When you have written a lot of material, you have to find a lot of material. What do you say? 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 মানুষের জীবন কাহিনীর যে সময় সেটাকে আমরা প্রি হিস্টোরিক বলছি এবং যেহেতু কোনো রকম রিটেন মেটেরিয়াল আমরা খুঁজে পাইনি এই সময় তাহলে এই সময়ের ইতিহাস আমরা কিভাবে জানতে পারছি এই সময়ের ইতিহাস আমরা জানতে পারছি কি দেখো অনলি অন দ্য বেসিস অফ টুলস ইউজড বাই দ্য পিপিল অর্থাৎ ওই সময়কার মানুষরা যে সমস্ত টুলস বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতো সেই সমস্ত টুলস বা যন্ত্রপাতির মাধ্যমে যেমন হাউসিং তারা কি ধরনের ঘর বাড়ি ব্যবহার করতো কি ধরনের পটারি অর্থাৎ কিভাবে কি ধরনের আসবাবপত্র ব্যবহার করতো হাউস হোল্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস অর্থাৎ কীভাবে রকম ঘরোয়া যে জিনিসপত্র ব্যবহার করতো সেইগুলো যে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান হিসাবে মাটুক করে বের করে আনা হয়েছে তার উপর থেকে এইগুলো আমরা বলতে পারি তাদের ইতিহাস সম্পর্কে দেখো কি বলছে দ্য প্রি হরপ্পান পিরিয়ড ওয়াজ এ প্রি হিস্টোরিক পিরিয়ড অ্যাজ নো রিটেন হিস্টোরিক্যাল মেটেরিয়াল পিরিয়ড টু দ্য হরপ্পান সিভিলাইজেশন ওয়াজ ফাউন্ড ইন ইন্ডিয়া অর্থাৎ কি বলছে দেখো দ্য প্রি হরপ্পান পিরিয়ড অর্থাৎ হরপ্পা সভ্যতার আগের সময় অর্থাৎ একদম প্রাক হরপ্পান সময় যেটাকে বলা হচ্ছে হরপ্পা সভ্যতার ঠিক আগের যে হরপ সময়টাকে সেটাকে আমরা প্রি হিস্টোরিক পিরিয়ডের আন্ডারে ফেলছি কেন ফেলছি নো রিটেন হিস্টোরিক্যাল মেটেরিয়াল 
superior to the Horopan civilization were found. Or that Horopa Shobotar Age Purjon to Konorokom Likito Upadan Pawajani to Horopa Shobotar Age Shomai Purjon to Amra Jesh Homai Kalta Manuser Jibon Mana Manuser Abibapteke Jesh Homai Torvese Setaki Amra Prehistoric Age Purjon to Horataki. Okay, so Eta Prehistoric Acta. আর মানে কি বলবো ভূমিকা বলতে পারো অর্থাৎ কোন টাইম পিরিয়ড থেকে কোন টাইম পিরিয়ড পর্যন্ত আমরা প্রি হিস্টোরিক হিসাবে গণ্য করব সেটার একটা ভূমিকা তোমরা বলতে পারো এবার আমরা ডিটেইলসে এই প্রি হিস্টোরিক এরার মধ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা করব আচ্ছা আর একটু হয়তো তোমাদের নয়েজ প্রবলেম হতে পারে ব্যাকগ্রাউন্ডে একটু হয়তো গান বাজনার আওয়াজ আসতে পারে কারণ না পাশেই একটা অনুষ্ঠান চলছে তো একটু তোমরা একটু ম্যানেজ করে নিও আচ্ছা नेक्स्ट আমরা কিছু তথ্য দেখব প্রি হিস্টোরিক এজ ব্যাপারে the prehistoric cultures are stone age cultures where man had neither the knowledge of script nor of metal or that people say age of prak with the asig culture bus was kiti bus so much it was a stone age culture or that prostor juger actor so much is a bit of a good number of the key can go no good that he prak with the asig here just so much a prostor juger culture is a bit that go where jay can a manus or the man had neither the knowledge of script or the corner of whom lipid bab has are babo or the other mode chilo na nor of metal or the other mode of whom the hatu the hatu babo or the other mode chilo na that go it can be studied through material remains which man had left. Ebong Tadir Ithia Shomporke Amra Sudumatro Jante Bari, Tadir Babuhar Koro, Jeshomosto Upadan Chere Asa Hueche, say Upadan Gulamra Protnota Thik Upadan is a matter of Motoke Pechi, Ebong Seguloke, study Gor and Madome Amra, Tadir Ithia Shomporke, Jante Bedaki. The Protome Roche carbon dating test, carbon dating test, Tomra Jano could be famous actor test, Jacanambra C fourteen. Carboner actor I should have broach C fourteen say carboner I should have take Ambra Bibino Upaner Mana actually uh Walder Joto Rocomer Podarto Roche Tarmode Carbon Upositid Roche. Ebong say Upositir Mode the carbon fourteen roche set a tracture tejoscrio isotope. Tigh say tejoscrio isotope Amra lifespan di mana calculate core. कोनो एक टाइप मटेरियल एर बॉयस कोतो सेट आम्रा निन्नाई कोटे पारी तो कार्बन डेटिंग देखो टू डेट ऑर्गेनिक मटेरियल्स और तथा कोनो एक टाइप ऑर्गेनिक मटेरियल ए जो कोन आम्रा बॉयस निधारण कोटे चाय तो कोन आम्रा से ऑर्गेनिक मटेरियल एर कार्बन डेटिंग टेस्ट कोटे था कि अब आर किचु उपाधन रोए चे বা ঠিক আছে সেইগুলোর আমরা পলিন মেথডের মাধ্যমে বয়স তাদের নির্ধারণ করে থাকি তারপর দেখো টিএল মেথড নামে একটা মেথড রয়েছে টিএল মেথড টু ডেট পটারি এন্ড আদার ইনঅর্গানিক ম্যাটেরিয়ালস অর্থাৎ আমরা দেখলাম যে অর্গানিক ম্যাটেরিয়ালের ক্ষেত্রে কার্বন ডেটিং টেস্ট করে থাকি এবং হার্বের ক্ষেত্রে পলিন মেথড ইউজ করে থাকি তো এটা তো অর্গানিক ম্যাটেরিয়ালের ক্ষেত্রে গেল যদি আমরা কিছু ইনঅর্গানিক ম্যাটেরিয়াল কত বছর পুরনো বয়স নির্ধারণ করতে চাই তাহলে কি মেথড ফলো করব সেটা হচ্ছে টিএল মেথড নামে একটা মেথড রয়েছে তার মাধ্যমে বিভিন্ন পটারি ঠিক আছে এবং কিছু ইনঅর্গানিক ম্যাটেরিয়ালের বয়স আমরা নির্ধারণ করতে পারবো नेक्स्ट দেখো কি বলছে দা আর্লিয়েস্ট হিউম্যান ফসিলস হ্যাভ বিন ফাউন্ড ইন আফ্রিকা ডেটিং ব্যাক টু 2.6 মিলিয়ন ইয়ার্স এগো এই পয়েন্টটাকে একটু স্টার মার্ক করবে কারণ না এই পয়েন্ট থেকে বিগত বছরে পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে সেটা কি যে প্রশ্ন এই রকম আসে যে প্রথম মানুষের যে জীবাশ্ম আর্লিয়েস্ট হিউম্যান ফসিল সেটা কোন জায়গায় খুঁজে পাওয়া গেছে তখন উত্তর হবে কি আফ্রিকা মহাদেশে খুঁজে পাওয়া গেছে এবং সেটা কত বছর পুরনো সেটাও পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে 2.6 মিলিয়ন ইয়ার্স এগো नेक्स्ट দেখো ইন ইন্ডিয়ান কনটেক্সট এটা তো গোটা বিশ্বের মধ্যে প্রথম মানুষের জীবাশ্ম খুঁজে পাওয়া গেছে আফ্রিকাতে যদি আমরা ভারতীয় উপমহাদেশ বা ভারতের ক্ষেত্র দিক থেকে দেখি অর্থাৎ ইন্ডিয়ান কনটেক্সট প্রি হিস্টোরিক ম্যান ফার্স্ট অ্যাপিয়ার্ড ইন বোরি কেভস যেটা হচ্ছে পুনে রিজিয়নে অবস্থিত 1.67 মিলিয়ন ইয়ার্স এগো এবং ভারতের দিক থেকে যদি দেখি ভারতের সবথেকে প্রাচীনতম মানুষের নিদর্শন বা প্রাচীনতম মানুষের উপাদান বা জীবাশ্ম যা খুশি বলতে পারো তোমরা সে প্রথম দেখতে পাওয়া গেছে পুনের কাছে অবস্থিত একটা গুহা রয়েছে যার নাম হচ্ছে বোরি কেভ সেই বোরি কেভে পাওয়া গেছে এবং যার বিভিন্ন টেস্টের মাধ্যমে খুঁজে পাওয়া গেছে কত বছর পুরনো 1.6 মিলিয়ন ইয়ার্স এগো দেখো এখানে 1 মিলিয়ন সমান বলে রাখি 1 মিলিয়ন সমান হচ্ছে 10 লাখ ঠিক আছে 10 লাখ তার মানে বুঝতে পারছো 1.67 মানে হচ্ছে প্রায় 16 লক্ষ বছর আগের হচ্ছে মানুষের নিদর্শন পাওয়া গেছে ভারতবর্ষে বোরি কেভের মধ্যে ওকে नेक्स्ट स्लाइडे আমরা যাব দেখো नेक्स्ट स्लाइडे আমরা যেহেতু 
খুবই হিস্টোরিক যে এজটা রয়েছে সেটা বহু মানে বহু বড় একটা এজ প্রচুর বড় একটা এজ মানুষের আবির্ভাব থেকে শুরু করে একদম প্রাক হরপ্পা সভ্যতার আগে পর্যন্ত মানে লিপি উদ্ধারের আগে পর্যন্ত আমরা সময়টাকে ক্যালকুলেট করছি মানে একটা বিশাল বড় সময় তার মধ্যে থেকে মানুষের প্রচুর রকমের পরিবর্তন ঘটেছে মানুষের ব্যবহারের উপাদানগুলোর পরিবর্তন ঘটেছে মানুষের সভ্যতার মানুষের দৈহিক আকৃতি সমস্ত কিছুরই কিন্তু সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন ঘটেছে তো এই সময়টাকে আমরা আবার তিনটে ভাগে ভাগ করে থাকি কি কি একটাকে ভাগ করে থাকি প্রথম পার্টে রাখি আমরা স্টোন এজ অর্থাৎ যেটাকে আমরা বাংলায় বলে থাকি প্রস্তর যুগ ঠিক আছে অর্থাৎ প্রস্তর যুগ কেন বলে থাকি মানুষ এই টাইমে পাথরের জিনিসপত্র ব্যবহার করতো অর্থাৎ মানুষের ব্যবহারের মানে মানুষের ব্যবহারের জিনিসপত্রের ওপর থেকে এই সময়টাকে ভাগ করা হচ্ছে স্টোন এজ দেখো মানেই হচ্ছে মানুষ এই টাইমে সমস্ত কিছু পাথরের জিনিসপত্র ব্যবহার করত তারপর দেখো ব্রোঞ্জ এজ অর্থাৎ শেষের দিকে মানুষ মেটাল আবিষ্কার করতে শুরু করলো ব্রোঞ্জ ঠিক আছে আয় মানে যেটাকে বলে কপার কপার আবিষ্কার করলো কপার এবং টিন আবিষ্কার পরে আমরা জানি ব্রোঞ্জ কিভাবে তৈরি হয়ে থাকে ব্রোঞ্জের যে মেটেরিয়াল সেটা হচ্ছে কপার এবং টিন এসেন এই দুটো মিলিয়ে তৈরি হয়ে থাকে ব্রোঞ্জ তার মানে মানুষ আমরা ধীরে ধীরে পড়বো যে মানুষের প্রথম আবিষ্কৃত মেটাল হচ্ছে কপার এবং তারপরে টিন আবিষ্কার করে কপার এবং টিন যখন আবিষ্কার করলো তাদের দুজনের মিশ্রণ ঘটিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি করলো তো সেই টাইমটাকে আমরা বলে থাকি ব্রোঞ্জ এজ অর্থাৎ মানুষ ধাতুর ব্যবহার শিখলো তো সেই টাইমটাকে আমরা ব্রোঞ্জ এজ বলি এবং আরও পরে ব্রোঞ্জেরও অনেক পরে মানুষ আয়রন অর্থাৎ লোহা আবিষ্কার করলো সেখানে লোহার ব্যবহার আরও বেশি হলো দেখলো যে ব্রোঞ্জের থেকেও আরও ভালো অ্যাফোর্ডেবেল হচ্ছে আয়রন সেখানে প্রচুর পরিমাণে আয়রনের ব্যবহার করতো মানুষজন তো সেইটাকে আমরা আয়রন এজ হিসাবে গণ্য করছি তো বেসিক আমরা এই হিস্টোরিক যে এরা রয়েছে সেটাকে আমরা তিনটে ক্যাটাগরিতে ভাগ করি আবার এই তিনটে ক্যাটাগরিকেই আমরা মূলত আমরা যেহেতু প্রি হিস্টোরি করছি এই স্টোন এজটাকেই নিয়ে আমরা কথাবার্তা বা আলোচনা করব সেটা দেখো স্টোন এজ এই স্টোন এজটাকে আবার ডিভাইড করা হয়েছে দেখো স্টোন এজ পিপিল মেড দেয়ার টুলস অ্যান্ড কনজিউবেবলস আউট অফ স্টোনস সো দিস পিরিয়ড ইজ কল স্টোন এজ মানুষের ব্যবহারের যে উপাদান ছিল সেই উপাদানের যে মেটেরিয়াল সেই মেটেরিয়ালের ওপর থেকে ডিপেন্ড করেই এই পিরিয়ডগুলোকে সাজানো হয়েছে তো স্টোন এজ নামটা এইভাবে এসেছে যে তৎকালীন সময়ের মানুষজনরা যারা প্রাক ঐতিহাসিক মানুষজন ছিলেন তাদের যে টুলস এবং তাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জিনিসপত্র সেগুলো সমস্ত কিছু স্টোন বা পাথর দিয়ে তৈরি করা হতো এবং সেই জন্যই এই সময়ের নাম এসেছে স্টোন এজ দ্য স্টোন এজ ইজ ডিভাইডেড ইন্টু থ্রি পিরিয়ডস অর্থাৎ এই স্টোন এজকে আবার আমরা তিনটে মূল ভাগে ভাগ করেছি সেটা কি প্যালিওলিথিক এজ মেসোলিথিক এজ এবং নিওলিথিক এজ প্যালোলিথিক এজ মানে হচ্ছে কি পুরাতন প্রস্তর যুগ ঠিক আছে পুরাতন প্রস্তর যুগ আমি বাংলাগুলো লিখে দিই পুরাতন প্রস্তর যুগ তারপর মেসোলিথিক এজটাকে আমরা বলে থাকি মধ্য প্রস্তর যুগ আর নিওলিথিক এজ মানে হচ্ছে নব্য প্রস্তর নব্য প্রস্তর যুগ অর্থাৎ যত দিন গেছে তত মানুষ পাথরকে ব্যবহার করতে করতে পাথরের আরও ব্যবহারটাকে উন্নত সাধন করেছে ঠিক আছে সেটাই আমরা ধীরে ধীরে আরও ডিটেলসে দেখবই প্যালোলিথিক এজ মেসোলিথিক এজ এবং নিওলিথিক এজ এগুলো ডিটেলসে আমরা নেক্সট স্লাইড থেকে দেখব দেখো প্রথমেই দেখবো আমরা প্যালিওলিথিক এজ অর্থাৎ পুরাতন প্রস্তর যুগ সেই ব্যাপারে দেখব দেখো পিরিয়ড এবার আমরা এই যে টাইম পিরিয়ড এই টাইম পিরিয়ডটাকে আমরা খুব মনে রাখার চেষ্টা করব পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে দেখো পিরিয়ড রয়েছে প্যালিওলিথিক এজ সেটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি ফাইভ ল্যাক টু টেন থাউজেন্ড বিসি এবং এই পুরাতন প্রস্তর যুগের যে টাইম পিরিয়ড সেটাই হচ্ছে সব থেকে ম্যাক্সিমাম দেখতে পাচ্ছ পাঁচ লক্ষ বছর থেকে দশ হাজার বছর সরি খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত এই সময়কালকে আমরা প্যালিওলিথিক এজ বা পুরাতন প্রস্তর যুগের ক্যাটাগরিতে ফেলে থাকি দেখো প্যালিওলিথিক কালচারস ওয়ার ডেভেলপড ইন প্যালিওস্টনিক পিরিয়ড অর্থাৎ এই যে পুরাতন প্রস্তর যুগ এইটা বা এই সমাজটা গড়ে উঠেছিল কোন টাইম পিরিয়ডে সেটা হচ্ছে প্যালিয়েস্টনিক পিরিয়ড সেই প্যালিয়েস্টনিক পিরিয়ডে গড়ে উঠেছিল এখান থেকেও প্রশ্ন আছে যে প্যালিওলিথিক এজটা কোন পিরিয়ডের আন্ডারে পড়ছে সেটা হচ্ছে প্যালিয়েস সরি প্যালিয়েস্টনি সরি প্যালিয়েস্টোসিন পিরিয়ডের মধ্যে পড়ছে দেখো দা টার্ম কামস ফ্রম গ্রিক ওয়ার্ড মিনিং ওল্ড স্টোন অর্থাৎ এই যে তোমাদের প্যালিও কথা এই প্যালিও কথাটার অর্থ হচ্ছে কি ওল্ড আর এই লিথিক কথাটার অর্থ হচ্ছে স্টোন তো এটা একটা গ্রিক শব্দ প্যালিও শব্দর অর্থ হচ্ছে ওল্ড পুরাতন এবং লিথিক কথাটার অর্থ হচ্ছে স্টোন অর্থাৎ পুরাতন পাথর এইখান থেকেই নামটা চলে এসেছে দেখো কি বলছে তারপরে দ্য ফার্স্ট অর দ্য ওল্ডেস্ট 
प्री हिस्टोरिक कलचार इज नोन एज पैलिथिक और ओल्ड स्टोन एज अर्थात सब थे प्राचीनतम जो प्राक ऐतिहासिक कलचार खुजे पे थी थी से पैलिओलिथिक अथवा पुरतन प्रस्त जुग नामे परिचित रही है नेक्स्ट देखो जो गुरुत्वपूर्ण जन लुब बक वज द फार्स टू कॉन द टर्म पैलिओलिथिक एज इन एट्टीन सिक्सटी फाइव स्टार मार्क कर परीक्षा प्रश्न एखान आसे जे पैलिओलिथिक एज ये कथाटा कथाटा सर्वप्रथम के व्यवहार कर कयन कर जन लुकबक और कत साले अठारोश पट्टी साले एवं देखो पैलिओलिथिक स्टोन वज फार्स डिसकोवर बै रबार्ट ब्रुस फुट इन एट्टीन सिक्सटी थ्री एवं पैलिओलिथिक स्टोन अर्थात सब थे प्रथम प्राचीन मान प्रस्तर जुगे को निदर्शन जो क्यों खुँजे पे थे से रबार्ट ब्रुस जो अठारोश तेष्टि साले खुँजे पे अर्थात प्रथम प्राक ऐतिहासिक जुगे पैलिओलिथिक स्टोनर निदर्शन खुँजे पे कि रबार्ट ब्रुस और पैलिओलिथिक टर्म पैलिओलिथिक एज टर्म प्रथम यूज कर अठारोश पट्टी साले जन लुकबक यूटो पॉइंट क्योंकि खुबी खुबी गुरुतपूर्ण तुम्हारे पीडिएफ्ट क्यों एकदम फ्रेश भाव दिए देव एर दाग भाग कि तुम्हारा एकदम फ्रेश पीडिएफ पे जा नेक्स्ट देखो कि बे पैलिओलिथिक एज य पैलिओलिथिक एजा तुम्हारा देते ही पाच मैं टाइम पिरियड देखो पाँच लाख थ दस हज़ार ख्रीटपूर्व्द पर्त तो पाँच लाख के दस हज़ार ख्रीटपूर्व्द के आर तीनटे पार्टे भाग करा एत बड़ो पिरियड तो से तीनटे पार्ट की कि देखे नाओ देखो पैलिओलिथिक एज फार्दार डिवाइडेड इंटू थ्री पिरियड्स की कि पिरियड देखो आर्लि अथवा लोअर पैलिओलिथिक एज मिडिल और पैलिओलिथिक सरि मिडिल पैलिओलिथिक एज ए आपार पैलिओलिथिक एज अर्थात आर्लि मंडस हम एकदम प्राचीन पुरतन प्रस्तुत जुग मिडिल मंडस मध्य प्राचीन पुरतन जुग और आपार हे एक नव्य पुरतन प्रस्तुत जुग अर्थात पैलिओलिथिक एज एतटाई बड़ो डि मान लंग पिरियड से आबाद तीनटे भागे भाग करा तो एर टाइम पिरियडगुल लिखे दीची एक देखे नाओ जेटा लोअर पैलिओलिथिक सरि लोअर पैलिओलिथिक एज बा आर्लि पैलिओलिथिक एज से हे फाइव लैख ठीक है फाइव लैख वन लैख वन लैख ख्रीटपूर्व्द पर्त तर जो मिडिल एजटा रही है से वन लैख वन लैख थे चल्लिस हज़ार बीसि पर्त एवं जो आपार पैलिथिक एज रही है से हे चल्लिस हज़ार थे एकदम शेष जो रही है दस हज़ार बीसि ठीक है से दस हज़ार बीस पूर्व पर्यटन देखो पाँच लाख थे दस हज़ार एट जो तीनटे भागे भाग कर से ही तीनटे डिवाइड कर टाइम पिरियड से देखिए दिल नेक्स्ट देखो आर्टिफैक्ट्स ठीक है आर्टिफैक्ट्स अर्थात की कि जिसपत ता व्यवहार करत कथाय कथाय प्राचीन प्रस्त जुगे निदर्शनगुल खुजे पाव ग से बेपारे एक देख देखो पैलिओलिथिक आर्टिफैक्ट्स आर फाउंड अल ओभार इंडिया एक्सेप्ट द फार्टाइल प्लेंस अफ इंडास एंड गैंगेटिक भैलिज ठीक है अर्थात कि बोलते गोटा भारत जुड़े प्राचीन प्रस्त जुगे निदर्शन समूह खुँजे पाव ग एक्सेप्ट कथाय कथाय छाड़ा से सिंधु एवं गांगे जो समभूमि रही है उर्वर समभूमि रही है सिंधु ए गांगे उर्वर समभूमि छाड़ा मैं ये दोटो जगह खुँजे पाव जाए बद बाकी भारतवर्षे समस्त जगहते ही प्राचीन प्रस्त जुगे निदर्शन खुँजे पा गे साम अब नोटेबल प्लेसेस आर ए कि गुरुतपूर्ण प्लेसगुल देखे नहीं देखो गुजराटे कथा पा गया है नर्मदा एंड सबरमती भैली ठीक है नर्मदा और सबरमती भैली खुद पा गया है पाव गया है और कथा अन्ध्र प्रदेश कूर्णुल केव नेल्लोर ए रेणुगुंडा नामक स्थान कूर्णुल केव का खूब खूब गुरुतपूर्ण और नर्मदा ये भैली एट खूब गुरुतपूर्ण स्टार मार्क कर दीची जगह गुरुतपूर्ण नेक्स्ट देखो महाराष्ट्र महाराष्ट्र हे पाटना एक्चुअली पाटना ना ये पाटान ठीक है पाटान बोलते पर ठीक है इटा के एक स्टार मार्क कर तपर देखो नेभासा चिकरी ए नंदीपाली समस्त जगह महाराष्ट्र के प्राचीन प्रस्त जुगे निदर्शन खुजे पा गया है एचड़ा देखो कर्णाटक कर्णाटक हांगसी भैली खुजे पा गया है काश्मीर फालगामे प्राचीन प्रस्त जुगे निदर्शन खुजे पा गया है राजस्थान कथाए देखो दिदवाला बागर तपर देखो बुद्ध पुष्कर ए कारमानी स्थान खुजे पा गया है प्राचीन प्रस्त जुगे निदर्शन ए उत्तर प्रदेश देखो सोन एंड बेलान भैली एवं भीम बेदकाटे भीम बेदका एक्चुअलि जदि मध्य प्रदेश अवस्थित रही है तो सोन नदी और बेलान भैल बोलान जो नदी रही है ठीक है से नदी देखो गंगा और इंडासर कोकम एखे नाम निदर्शन नहीं क्योंकि सोन बेलान समस्त भैली खुँजे पा गया है और भीम बेदका नामक स्थान खुँजे पा गया है 
যদিও ভিমবেদকাটা মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত রয়েছে ভিমবেদকা সম্পর্কে ডিটেলস আমরা একটু পরেই দেখব তো এই এই সমস্ত স্থানে আমরা প্রাচীন প্রস্তরযুগের নিদর্শন খুঁজে পাওয়া গেছি গেছে এবার আমরা দেখব টুলস অর্থাৎ কি কি যন্ত্রপাতি প্রাচীন প্রস্তরযুগের মানুষজন ব্যবহার করত সেই ব্যাপারে একটু ডিটেলস দেখব দেখো দা টুলস অ পেলোলিথিক ওয়ার ভেরি লার্জ ইন সাইজ অ্যান্ড ল্যাকড এনি বিউটি অর স্মুথনেস অর্থাৎ কি বলছে যেহেতু এটা সব থেকে প্রাচীনতম প্রস্তর যুগ তো এখানে মানুষ অতটা ডেভেলপ করতে পারেনি নিজেদেরকে অতটা উন্নত সাধন করতে পারেনি তো সেই ক্ষেত্রে তারা যে পাথরের যে যন্ত্রপাতি বা টুলস ব্যবহার করত সেগুলো কি ভেরি লার্জ খুব বড় বড় আকারে ছিল ল্যাকড এনি বিউটি কোনো রকম সৌন্দর্য তাদের মানে সেই পাথরের যন্ত্রপাতিতে ছিল না কোনো রকম স্মুথনেস ছিল না ঠিক আছে তো প্যালোলিথিক টুলস ইনক্লুডেড ব্লেডস অর লং চি চিসেলস অর্থাৎ বড় বড় টাইপের পাথরের ব্লেডের ব্লেড খুঁজে পাওয়া গেছে প্যালোলিথিক নিদর্শন হিসাবে এবং লং চিল মানে চিসেলস টাইপেরও খুঁজে পাওয়া গেছে করাত যেগুলোকে বলা হয় তাকে সেই রকম টাইপের দে ইউজ দ্য সেম টুলস টু কাট মিট এবং এই সমস্ত বড় বড় পাথরের অস্ত্রগুলো বা টুলসগুলো ব্যবহার করতো কি করতো কি করতে মাংস কাটতে কাট উট অর্থাৎ কাট কাটতে অ্যান্ড হান্ট এবং শিকার করতে ব্যবহার করতো দিস টুলস ওয়ার মেড অফ হার্ড স্টোন কল্ড কোয়ারজাইট এবং এই যে প্রাচীন প্রস্তর যুগ অর্থাৎ প্যালিওলিথিক এজের এই সমস্ত যে টুলসগুলো পাথরের বড় বড় আকারে যে পাথরের যে যন্ত্রপাতিগুলো সেগুলো কি একটা স্পেশাল একটা পাথর দিয়ে তৈরি হতো সেটা হচ্ছে কি এক ধরনের কঠিন পাথর সেটা হচ্ছে নাম হলো কোয়ারজাইট কোয়ারজাইট পাথর দিয়ে ব্যবহার মানে বানানো হতো তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্যটা এবং যে জন্য পিপিল অব দিস এরা ওয়ার কল্ড কোয়ারজাইট ম্যান যেহেতু তারা কোয়ারজাইট পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করতে বা টুলস ব্যবহার করত তো সেই জন্য তাদের একটা পার্টিকুলার নামও দেওয়া হয়েছে কোয়ারজাইট ম্যান হিসাবে এ প্রি হিস্টোরিক হ্যাট হ্যাটেজ ওয়াজ ডিসকভার্ড ইন দ্য ভিলেজ অফ আথিরাম পাখাম ইন চেন্নাই এবং একটা প্রাচীন কুঠার টাইপের জাতীয় যেটা পাথরের নির্মিত একটা অস্ত্র বলতে পারো সেরকম একটা অস্ত্র বা হ্যাচেট পাওয়া গেছে এবং যেটা পাওয়া গেছে কোথায় চেন্নাইয়ের আথিরাম পাক্কাম নামক একটি গ্রাম থেকে এবার দেখব আমরা লাইফস্টাইল অর্থাৎ কি ধরনের জীবন অতিবাহিত করত প্যালিওলিথিক এজের মানুষজনরা দেখো কি বলছে ডিউরিং দিস পিরিয়ড পিপিল লিভড ইন দেয়ার ইন রিভার রাইন এরিয়াস ওপেন প্লে টু এরিয়াস অ্যাট ফুট হিলস অ্যান্ড কেভ অর্থাৎ এই সময়কার মানুষজনরা তারা ঘর ফর বাঁধে শেখেনি এখনও পর্যন্ত ঠিক আছে তারা মানে একত্রিত হয়েও থাকতো না তারা ঘর বাঁধতে পারতো না তো সেই জন্য এই মানে এই সময়ের মানুষরা কি করত লিভ ইন রিভার রাইন এরিয়াস অর্থাৎ নদী তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করত ওপেন প্লে টু অর্থাৎ মুক্ত যে মালভূমি রয়েছে সেই মালভূমির উপরে বস বসবাস করত ফুট হিলস পাহাড়ের পাদদেশে এবং বিভিন্ন গুহাতে বসবাস করত দে হ্যাড নো পারমানেন্ট রেসিডেন্স এবং তাদের কোনো রকম পারমানেন্ট অর্থাৎ স্থায়ী বসস্থান তাদের কিছু কিন্তু ছিল না ডিভাইডেড ইন্টু স্মল গ্রুপস এবং খুবই ছোট ছোট গ্রুপে তারা বিভক্ত ছিল দে লেড এ নোম্যাডিক লাইফ এবং তারা একটা নোম্যাডিক মাইন্ডস হচ্ছে যাযাবর তাদের একটা যাযাবর জীবন অতিবাহিত করত নোম্যাডিক লাইফ তারা অতিবাহিত করত দে লিভড বাই ইটিং ফরেস্ট ফুড এবং তারা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করত বনের ফলমূল ভাইন্স অ্যান্ড অ্যানিমেল ফ্ল্যাস সরি ফ্লেস গাছের ফলমূল খেত এবং প্রাণীর যে মাংস সে মাংস তারা একদম রক্ত মাংস কোনো রকম পোড়ানো ছাড়াই তারা খেত পিপিল অব দিস এরা ডিড নট নো এগ্রিকালচার অ্যানিমেল হাজবেন্ডারি অ্যান্ড ফায়ার এবং এই যে প্রাচীন প্রস্তুযুগের মানুষ বা প্যালিওলিথিক এজের মানুষ তারা জানতো না কি কৃষিকাজ জানতো না অ্যানিমেল হাজবেন্ডারি অর্থাৎ পশুপালন জানতো না এবং আগুন আগুনের ব্যবহার জানতো না আমি এখনই বললাম যে তারা ফ্রেশ খেত অর্থাৎ কাঁচা মাংস তারা প্রাণীর খেত অর্থাৎ তারা যে পুড়িয়ে মাংসটাকে পুড়িয়ে খাওয়া আগুনেরই ব্যবহার জানতো না তো মাংস কী করে পুড়িয়ে খাবে তো তারা এগ্রিকালচার অ্যানিমেল অ্যানিমেল হাজবেন্ডারি এবং ফায়ার অর্থাৎ আগুনের ব্যবহার জানতো না পিপিল অব দিস এরা ওয়ার ফুড গ্যাদার্স নট ফুড প্রডিউসার্স অর্থাৎ তারা শুধুমাত্র ফুড অর্থাৎ খাদ্যকে সংগ্রহ করত তারা খাদ্যকে উৎপাদন করত না তারা খাদ্যকে উৎপাদন করতে জানত না উৎপাদন করলে কি উৎপাদন করতে গেলে এক জায়গায় থাকতে হবে কৃষিকাজ জানতে হবে যেহেতু তারা কৃষিকাজ জানত না বা এগ্রিকালচার জানত না তারা খাদ্য উৎপাদন করতে জানত না তারা শুধুমাত্র বন জঙ্গল থেকে খাদ্যকে গ্যাদারিং করত করে তার মাধ্যমে তারা জীবন অতিবাহিত করত ডিউরিং দিস পিরিয়ড এই সময় দেয়ার ওয়ার মোর 
নেগ্রিটো পিপিল ইন ইন্ডিয়া এবং এই টাইমে ভারতবর্ষে প্রচুর নিগ্র যে পিপিল নেগ্রিটো যে মানে সম্প্রদায়ের মানুষ সেই ধরনের মানুষ কিন্তু প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যেত ভারতবর্ষে মডার্ন হোমোসেফিয়েন্স হিউম্যান ফার্স্ট অ্যাপিয়ার্ড ইন পিয়ালোলিথিক এজ এবং আমরা যে এখন বর্তমানে মানুষ আমরা জানি আমাদের যে মানে কি বলবো পূর্বপুরুষ তারা কি ছিল সিম্পাঞ্জি ছিল বা আমরা আমরা মনে করে থাকি সিম্পাঞ্জি থেকে ধীরে 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 অভিব্যক্তির মাধ্যমে বা আমাদের পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা আজকের বর্তমান হোমো স্যাফিয়েন্সে পরিণত হয়েছি তো এই যে আধুনিক যে হোমো স্যাফিয়েন্সের প্রথম নিদর্শনও কিন্তু এই প্যারোলিথিক এজেই পাওয়া যায় ওকে তো এটাও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য নেক্সট আমরা চলে যাব মেসোলিথিক এজ যেটা হচ্ছে পরবর্তী প্রস্তর যুগের মধ্যে আমরা প্রবেশ করব অর্থাৎ প্যালিওলিথিক এজ সম্পর্কে বিস্তারিত আমরা জেনে নিলাম তারপর আমরা প্রবেশ করছি মধ্য প্রস্তর যুগ যা টাইম পিরিয়ডটা দেখো আমরা প্রাচীন প্রস্তর যুগের টাইম পিরিয়ড কী দেখেছি পাঁচ লাখ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে দশ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত তো দশ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের পর থেকে শুরু হচ্ছে মেসোলিথিক এজ এবং টাইম পিরিয়ডটা দেখো এখানে কত বলছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি টেন থাউজেন্ড টু সিক্স থাউজেন্ড বিসি অর্থাৎ দশ হাজার থেকে ছ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত মাত্র চার হাজার বছরের এই সময় পিরিয়ডটা অর্থাৎ মেসোলিটিক এজটা প্যালোলিটিক এজের তুলনায় অনেকটাই ছোট একটা টাইম টাইম পিরিয়ড তো এখানে দেখো কি কি পয়েন্ট রয়েছে মেসোলিটিক কালচার ওয়াজ ডেভেলপ ইন হলোসেন পিরিয়ড এবং মেসোলিটিক এই যে সমাজটা এটা উন্নত সাধন করেছে বা তৈরি হয়েছে এটা হলোসেন পিরিয়ডের সময় ইট ওয়াজ দ্য ট্রানজিশনাল পিরিয়ড বিটুইন প্যালোলিথিক অ্যান্ড নিওলিথিক এজ অর্থাৎ প্রাচীন প্রস্তর যুগ থেকে নব্য প্রস্তর যুগের যে রূপান্তর বা পরিবর্তন তার মধ্যবর্তী সময়টাই হচ্ছে এই মেসোলিথিক এজ বা মধ্য প্রস্তর যুগ দেখো ইন দ্য ইন্ডিয়ান কনটেক্সট ভারতের দিক থেকে ইট বিগান অ্যারাউন্ড এইট থাউজেন্ড বিসিই এবং ভারতবর্ষে এই যে ট্রানজিশনটা অর্থাৎ মধ্য প্রস্তর যুগের সময়টা শুরু হয়েছিল আট হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে পিপিল ডিউরিং দিস পিরিয়ড ওয়ার নোন অ্যাস ইলোমেটিক মেন এবং এই টাইমে মানুষদের একটা স্পেশাল নামে ডাকা হতো মেসোলিথিক এজেন্ট মানুষের ডাকা হতো সেটা হচ্ছে ইলোমেটিক মেন হিসাবে গণ্য করা হতো তো এই টার্মগুলো জাস্ট মনে রাখবে পরীক্ষায় আসলে তোমরা এখান থেকেই যা খুব যে ডিটেলস জানতে হবে তা নয় কেননা প্রি হিস্টোরিক এজ থেকে খুবই দু একটা প্রশ্ন পরীক্ষাতে প্রশ্ন এসে থাকে কিন্তু আমাদের জানতে হবে দেখো দে হ্যাড ইউজড টাইনি স্টোন টুলস দ্যাট ইজ মাইক্রো লিটস দ্যাট ওয়ার মেড আপ অফ সিলিকের সরি সিলিক उन्नति साधन कर लाइफ टाके मान इम्प्रूव कर व्यवहार पाथर जो जंत्रपाति टुल्स गो के से गो अने स्मूथ बनिए अनेकटिफाई कर ইম্প্রুভমেন্ট করেছে অর্থাৎ আগে প্যালুর দিকে যে আমরা দেখেছিলাম খুব বড় বড় অস্ত্র ব্যবহার করতো বড় বড় পাথরে তৈরি এবং সেখানে কোনো রকম সার্ফনেস নেই কোনো রকম স্মুথনেস নেই কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি দে হ্যাড ইউজ টাইনি স্টোন টুলস অর্থাৎ অনেকটাই ছোট ছোট পাথরের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে শুরু করেছে এবং সেগুলোকে কি মাইক্রোলিথিক লিপস হিসাবে মনে করা হয় দ্যাট ইজ মাইক্রোলিপস অর্থাৎ ছোট ছোট পাথরের তৈরি জিনিসপত্র মাইক্রো মানে হচ্ছে ছোট এবং লিপ মানে আমরা জানি কি পাথর তো মাইক্রো লিপস হিসাবে তারা পাথরের জিনিসপত্রগুলোকে ব্যবহার করতে শুরু করেছে এবং কি দিয়ে তৈরি হতো দেখো জ্যাসপার চ্যালসিডোনি চার্টস এবং অ্যাজেট নামক স্পেশাল কিছু পাথরে তারা জিনিসপত্র ব্যবহার করত হেন্স এবং যে কারণে দে আর নোন অ্যাজ মাইক্রোলিথিক কালচার এবং যে কারণে মেসোলিথিক এজের মানুষজনদের বা মেসোলিথিক এজের অপর একটা নাম হচ্ছে মাইক্রোলিথিক কালচার বা ছোট পাথরের কালচার এটাকে স্টার মার্ক করবে পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে যে কোন পিরিয়ডটাকে মাইক্রোলিথিক কালচার হিসাবে গণ্য করা হয় এটাকে ভিভিআই করবে পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন এসে থাকে নেক্সট স্লাইডে আমরা চলে যাব দেখো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেখব এ সি এল চার্লি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টু ডিসকভার মাইক্রোলিপস ফ্রম দ্য ভিন্দিয়ান রক সেল্টার ইন এইটিন অর্থাৎ এ সি এল চার্লি নামক একজন প্রত্নতত্ত্বিক যিনি প্রথম মাইক্রোলিথিক যে নিদর্শন সেটা আবিষ্কার করেছিলেন আঠেরোশো সাতষট্টি সালে বিন্ধেয়ান অর্থাৎ বিন্ধ পার্বত্য যে কেব রয়েছে বা আশ্রয় স্থানগুলো রয়েছে সেইখান থেকে ফর সাবস্টেস সরি সাবসিস্টেন্স মেসোলিথিক ম্যান হ্যাড কন্টিনিউড হান্টিং অ্যান্ড গ্যাদারিং অ্যান্ড নাও হ্যাড টেকেন আ ফিশিং অ্যান্ড ফোলিং টু 
অর্থাৎ কি বলছে মেসোলিথিক ম্যান অর্থাৎ এই যে মধ্যপ্রস্থ যুগের মানুষরা তারা কিন্তু আরও ভালোভাবে শিকার করতে শিখেছিল গ্যাদারিং অর্থাৎ একত্রিত হতে শিখেছিল অর্থাৎ আমরা প্যালোলিথিক এজে কি দেখলাম তারা ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত ছিল কিন্তু যত সময় গেছে মেসোলিথিক এজের মাধ্যম মানে যখন প্রবেশ করেছে তখন তারা আর স্মল স্মল গ্রুপে থাকতো না তারা কিন্তু একত্রিত হয়ে থাকতো এবং তারা ফিশিং অর্থাৎ মাছ ধরতে শিখে গিয়েছিল এবং ফাউলিং অর্থাৎ পাখি শিকার করতেও শিখে গিয়েছিল অর্থাৎ পাখি শিকার করে তারা পাখির মাংস কিন্তু ভক্ষণ করতে শিখে গিয়েছিল দিস ইজ এ ট্রান্সিশনাল পিরিয়ড বিটুইন ফুড গ্যাদারিং অ্যান্ড ফুড প্রোডাকশান ফেস অর্থাৎ খাদ্য সংগ্রহ এবং খাদ্য উৎপাদনের মধ্যবর্তী যে পরিবর্তন সময় সেটাই হচ্ছে মেসোলিথিক এজ আর্লিয়েস্ট ইনস্ট্যান্স অফ ডোমেস্টিকেশন অফ অ্যানিমেলস হ্যাভ অলসো বিন উইটনেসড ইন মধ্যপ্রদেশ অ্যান্ড রাজস্থান অর্থাৎ কি বলছে পশু পালনের অর্থাৎ গৃহপালিত যে পশু পালন করা এই গৃহপালিত পশু পালনের যে প্রথম নিদর্শন সেটাও কিন্তু এই মধ্যপ্রস্ত যুগে খুঁজে পাওয়া যায় যেটা মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানের কয়েকটা অংশ থেকে খুঁজে পাওয়া গেছে নেক্সট আমরা দেখব আর্টিফ্যাক্টস অর্থাৎ কোথা থেকে বা কোন কোন স্থান থেকে মধ্যপ্রস্ত যুগের নিদর্শনগুলো খুঁজে পাওয়া গেছে সেই ব্যাপারে আমরা একটু দেখে নেব দেখো সাম নোটেবল প্লেসেস হোয়ার প্যালোলিথিক সরি এটা প্যালোলিথিক হবে না এটা হবে মেসোলিথিক মেসোলিথিক আর্টিফ্যাক্টস হোয়ার ফাউন্ড দেখো কোথায় কোথায় গুজরাটে দেখো নর্মদা তাপ্তি সবরমতি ভ্যালিজ অর্থাৎ নর্মদা ভ্যালি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা নর্মদা ভ্যালিতে আমরা মেসোলিথিক এজের যেমন নিদর্শন পাচ্ছি সেরকম আমরা দেখেছিলাম প্যালোলিথিক এজের নিদর্শনও পাচ্ছি তারপর দেখো মধ্যপ্রদেশের মধ্যপ্রদেশের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভীমবেদকা কেভ এবং অ্যাডামগড় তারপর দেখো মহারাষ্ট্রের পাটনা এবং হাতা খাম্বা নামক স্থান থেকে দেখো কর্ণাটকের হচ্ছে জালাল হাল্লি থেকে রাজস্থানের তিলওয়াড়া এবং বাগর নামক স্থান থেকে এবং উত্তরপ্রদেশের বেলান ভ্যালি এবং চোপান মান্ডি নামক স্থান থেকে আমরা মধ্যপ্রস্ত যুগ বা মেসোলিথিক এজের নিদর্শনগুলো পাচ্ছি দেখো কিছু কিছু জায়গার নাম রয়েছে যেগুলো আমরা প্যালোলিথিক এজের নিদর্শনও পেয়েছি যেমন মহারাষ্ট্রের পাটান বা পাটনা থেকে ভীমবেদকা থেকে নর্মদা ভ্যালি থেকে বেলান ভ্যালি থেকে এই সমস্ত স্থান থেকে আমরা যেমন প্যালোলিথিক নিদর্শন পাচ্ছি সেরকম আমরা মানে মধ্যপ্রস্ত বা মেসোলিথিক নিদর্শন পাচ্ছি আবার যখন নিওলিথিক এজ পড়বো সেখানেও কিন্তু কিছু আমরা নিদর্শন পেয়ে থাকব ওকে নেক্সট দেখো ওয়েস্ট বেঙ্গল আমাদের নিজেদের রাজ্য থেকেও পাওয়া গেছে সেটা হচ্ছে বীরভানপুর ইন বর্ধমান অর্থাৎ বর্ধমানের বীরভানপুর নামক একটা স্থান রয়েছে সেখানে আমরা মেসোলিথিক এজের নিদর্শন পেয়ে থাকি তো এটাকে একটু স্টার মার্ক করবে যে পশ্চিমবঙ্গের কোথায় আমরা মেসোলিথিক এজের নিদর্শন পেয়ে থাকি সেটা হচ্ছে বর্ধমানের বীর বীরভানপুর থেকে নেক্সট দেখো টুলস অর্থাৎ কি ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত মধ্য সরি হ্যাঁ মেসোলিথিক এজ বা মধ্যপ্রস্ত যুগের মানুষজন দেখো মেসোলিথিক পিপিল ইউজড স্মল স্মুথ সার্ফ অ্যান্ড ইউজফুল স্টোন টুল টুলস আমরা যখন প্রাচীন প্রস্তাব যুগ দেখছিলাম সেখানে বড় বড় পাথর খুবই অমসৃণ টাইপের তারা পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করত কিন্তু মেসোলিথিক এজের মানুষরা নিজেদের অস্ত্রকে অনেক ডেভেলপ করে ফেলেছিল যে কারণে তারা আর বড় বড় নয় অনেকটা ছোট আকারে স্মল যে কারণে এই এজের নামও রয়েছে কি মাইক্রোলিথিক একটু পরেই দেখব দেখো স্মল অনেকটা স্মুথ মসৃণ সার্ফ ধারালো অ্যান্ড ইউজফুল স্টোন টুলস তারা ব্যবহার করত দে ওয়ার মেড ফর কিলিং অ্যানিমেলস এবং এই অস্ত্রগুলো প্রাণীদের হত্যা করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল দ্য ওয়েফন্স অব দিস পিরিয়ড কল্ড মাইক্রোলিথ এবং ছোট ছোট আকারে যেহেতু পাথর দিয়ে গঠিত তো সেই কারণে এই ওয়েফন্সগুলো মাইক্রোলিথ হিসাবে চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে এবং এই পিরিয়ডটার নামকরণ করা হয়েছে মাইক্রোলিথ পিরিয়ড বা মাইক্রোলিথিক পিরিয়ড বা অন্যভাবে আমরা বলতে পারি মধ্যপ্রস্ত যুগ বা মেসোলিথিক পিরিয়ড নেক্সট দেখো লাইফস্টাইল অর্থাৎ জীবন ধরন কেমন ছিল এই মধ্যপ্রস্ত যুগের মানুষজনদের দেখো আমরা অলরেডি বুঝতে পেরেছি যে প্রাচীন প্রস্ত যুগের থেকে মধ্যপ্রস্ত যুগের মানুষরা কিছুটা হলেও ডেভেলপ করেছে সময়ের সাথে সাথে তো কি 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 পরিবর্তন হয়েছে সেগুলো একটু দেখবো ডিউরিং দিস টাইম পিপিল লিভড ইন রিভার সাইড এরিয়াস ওপেন প্লে টু এরিয়াস অ্যাট দ্য ফুড হিলস অ্যান্ড কেভস এবং এই সময়ও কিন্তু তারা নদী তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করত ওপেন প্লে টুতে অর্থাৎ মুক্ত মালভূমিতে এবং পাহাড়ের পাদদেশে এবং বিভিন্ন গুহাতে বসবাস করত ডে হ্যাড নো পারমানেন্ট রেসিডেন্স এখানেও তাদের কোনো রকম পারমানেন্ট রেসিডেন্স ছিল না ডিভাইড ইন্টু স্মল গ্রুপস দে লেড নোম্যাটিক লাইফ ঠিক আছে আচ্ছা সরি মনে হচ্ছে লাইফস্টাইলটা পুরোটাই তোমাদের প্যালোলিথিক এজের যেটা পড়েছি সেইখানের থেকেই এটা পুরো চলে এসছে কিন্তু একটু হলেও পরিবর্তন কিন্তু তারা হবে কেননা তারা একত্রিত হয়ে বসবাস করতে শুরু করেছিল তো এখানে একটু এই লাইফস্টাইলটা কেটে দেবে আমি তোমাদের যখন পিডিএফটা দেবো সেখানে আমি এটা অ্যাড করে
প্যালোলিথিক এজের থেকে তাদের লাইফস্টাইলটা অনেকটাই উন্নত মানের হয়েছিল তারা শুধুমাত্র যে রিভার সাইড এরিয়াতে বসবাস করতো তাই নয় তারা কিন্তু একত্রিত হয়ে বসবাস করত ঠিক আছে বিভিন্ন গুহাতে অবশ্যই তারা বসবাস করত কিন্তু তাদের যে লাইফস্টাইল অনেকটাই ইম্প্রুভড হয়েছিল প্যালোলিথিক এজের তুলনায় তারা ছোট ছোট কুঠির বানাতে শুরু করেছিল আমরা একটু আগেই দেখলাম যে তারা পাখি শিকার করতে শিখেছিল ফিশিং করতে শিখেছিল যেটা আগে তারা পারত না ঠিক আছে তো এই এই পরিবর্তন কিন্তু ঘটেছিল দেখো এখানে একটা জিনিস বলেছে অ্যাজ দ্য পটার ইজ হুইলস ওয়াজ নট ইনভেন্টেড হ্যান্ডমেড আর্দান ওয়ার ওয়াজ ইউজড এবং তারা কিন্তু মধ্যপ্রস্থ যুগ পর্যন্ত কিন্তু চাকার ব্যবহার এখনো পর্যন্ত শেখা হয়নি অর্থাৎ মধ্যপ্রস্থ যুগে কিন্তু চাকার ব্যবহার দেখা যায়নি যে কারণে তারা হাতে তৈরি মাটির পাত্র ব্যবহার করত চাকার ব্যবহার কখন পাওয়া যায় চাকার ব্যবহার আবিষ্কার হয় নব্যপ্রস্থ যুগে যেটা আমরা নেক্সট নিওলিথিক এজে পড়ব নেক্সট দেখো আমরা একটু ভিমবেদকা যে রক সেলটা রয়েছে মধ্যপ্রদেশে যেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্যালিওলিথিক এবং মেসোলিথিক এজের নিদর্শন স্থান সেই ব্যাপারে একটু দেখব খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ভিমবেদকা রক সেলটার পরীক্ষা কিন্তু এখান থেকে প্রশ্ন এসে থাকে একটু ভালো করে দেখো দেখো কি বলছে দ্য ভিমবেদকা রক সেলটার্স আর লোকেটেড ইন রায়সন ডিস্ট্রিক্ট অব মধ্যপ্রদেশ ফর্টি ফাইভ কিলোমিটার সাউথ অব ভোপাল অ্যাট দ্য সাউদার্ন এজ অব বিন্দ্যাচল হিলস অর্থাৎ বিন্দু পর্বতের দক্ষিণ দিকে যে ভোপাল জায়গাটা রয়েছে সেই ভোপাল থেকে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূরে মধ্যপ্রদেশের একটা ডিস্ট্রিক্ট রয়েছে রায়সান ডিস্ট্রিক্ট সেই রায়সান ডিস্ট্রিক্টে এই ভিমবেদকা রক সেল্টারটা অবস্থিত রয়েছে দিস হাব অ্যাজ সেল্টার ফর প্যালোলিথিক এজ মেন ফর মোর দ্যান ওয়ান ল্যাক ইয়ার এবং এই ভিমবেদকা যে গুহা রয়েছে এই গুহাটা কিন্তু এক লক্ষ বছর ধরে প্রাচীন প্রস্তাবযুগের মানুষদের বসস্থান বা আশ্রয়স্থল হিসাবে কাজ করেছে দিস ইজ দ্য মোস্ট এক্সটেন্সিভ প্যালোলিথিক সাইট ইন ইন্ডিয়া এবং ভারতবর্ষে যত রকমের প্রাচীন প্রস্তাবযুগের সাইট বা নিদর্শনিক স্থান রয়েছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভিমবেদকা রক সেল্টার কন্টেনিং রক কার্ভিংস অ্যান্ড পেন্টিং এবং এইখানে এই গুহার মধ্যে বিভিন্ন রকম পাথরের কারুকার্য এবং বিভিন্ন গুহা চিত্র খুঁজে পাওয়া গেছে দিস পেন্টিংস বিলংস টু প্যালিওলিথিক মেসোলিথিক এজ চ্যালকোলিথিক অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আর্লি হিস্টোরিক ইভেন মিডিভেল টাইমস এবং এই ভিমবেদকা রক সেল্টারটা শুধুমাত্র যে প্রাচীন প্রস্তাবযুগে নিদর্শন বহন করে তা নয় সাথে প্রাচীনের সাথে মধ্য প্রস্তাবযুগ চ্যালকোলিথিক এজ অর্থাৎ তাম্র প্রস্তাবযুগ এবং মধ্য যে মেডিভিল টাইমস সেই মেডিভিল টাইমসেরও ইতিহাস বহন করে থাকে এই ভিমবেদকা রক সেল্টার অর্থাৎ ভিমবেদকা রক সেল্টারটা প্রাচীন প্রস্তাব যুগ থেকে মধ্য ভারত পর্যন্ত গোটা এই যে টাইম পিরিয়ড প্রত্যেকটার ইতিহাসের নিদর্শন বহন করছে এই ভিমবেদকা রক সেল্টার এবং যে কারণে এটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওকে নেক্সট দেখো কাহিনিলি নোট কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আরও দেখো ভিমবেদকা ইজ এ ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট এবং যে কারণে এত একটা গুরুত্বপূর্ণ কেপ যেটা একদম প্রাচীন প্রস্তাবযুগের মানুষের নিদর্শন থেকে শুরু করে গোটা টাইম পিরিয়ডের একটা ইতিহাস বহন করছে তো সেই কারণে এটাকে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসাবে তকমা দেওয়া হয়েছে ইট ওয়াজ আর্লি কনসিডার্ড টু বি এ বুদ্ধিস্ট সাইট এবং প্রথমে ভুলবশত এই কেপটাকে একটা বৌদ্ধ হচ্ছে স্থান হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল মানে বৌদ্ধদের একটা স্থান হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল অ্যান্ড ইন নাইনটিন ফিফটি সেভেন এবং উনিশশো সাতান্ন সালে ইট ওয়াজ রেকগনাইজড অ্যাজ পেলোলিথিক সাইট বাই বিষ্ণু সিরধর ওয়াকান সরি ওয়াকানকার হু বেগড পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড অর্থাৎ কি বলছে পরবর্তীকালে অর্থাৎ প্রথমে এই স্থানটাকে একটা বৌদ্ধ ধর্ম ধার্মিক স্থান হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক বিদ বিষ্ণু সিরধর ওয়াংকার যিনি প্রথম উনিশশো সালে তিনি চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন যে না ভিমবেদকা কেবটা কোনো রকম বৌদ্ধ ধর্মের নিদর্শন নয় বরং এটা হচ্ছে প্রাচীন প্রস্তাব যুগের একটা গুহা যেখানে পাঁচ লক্ষ বছর পুরাতন থেকে একদম মধ্য ভারতের বহু লক্ষ বছরের ইতিহাস বহন করে আসছে এবং যে কারণে তিনি পদ্মশ্রী পুরস্কারও পেয়েছেন ভিমবেদকা রক সেল্টার ওয়ার ইনক্লুডেড ইন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ লিস্ট ইন টু এবং দু সালে এই ভিমবেদকা রক সেল্টারকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের লিস্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখান থেকে জানলাম আমরা ওকে নেক্সট স্লাইডে চলে যাব এবং নেক্সট স্লাইডে আমরা চলে আসব প্রস্তর যুগের যে শেষ যুগ অর্থাৎ আরও অনেকটা আধুনিক যুগ প্রস্তর যুগের আধুনিক যুগ সেটা হচ্ছে নিওলিথিক এজ বা নব্য প্রস্তর যুগ তো নব্য প্রস্তর যুগ আমরা দেখব আমরা শেষ করেছিলাম মেসোলিথিক এজ সেটা হচ্ছে সিক্স থাউজেন্ড বিসি তো নব্য প্রস্তর যুগ শুরু হচ্ছে সেইখান থেকে অ্যাপ্রক্সিমেটলি সিক্স থাউজেন্ড টু টু থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড বিসি পর্যন্ত এ সময়কাল 
দেখো আর্টিফ্যাক্টস অর্থাৎ কোথায় কোথায় এর নিদর্শন খুঁজে পাওয়া গেছে সেগুলো দেখে নাও বালোচিস্তান পাকিস্তানের যে বালোচিস্তান স্থান রয়েছে সেখানে মেহেরগড় নামক এক স্থান রয়েছে দেখো কুলিগুল মহাম্মদ তারপর দেখো রানা গুন্ডায় এবং মুন্দিগার এগুলো সবই বালোচিস্তান নামক স্থানটাই রয়েছে বালোচিস্তান ডিস্ট্রিক্ট যেটা পাকিস্তানে বর্তমানে অবস্থিত গুজরাটের নর্মদা ভ্যালিতে পাওয়া গেছে অন্ধ্রপ্রদেশের নাগার্জুনা কোন্ডা নামক একটি স্থানে এই নিয়লিতিক এজের নিদর্শন পাওয়া গেছে নেক্সট দেখো কর্ণাটকের হাল্লুর স্টান মার্ক করবে হাল্লুর নামক স্থানটাকে গণ্ডাগিরি তারপর দেখো ব্রহ্মগিরি উটনৌর এবং টেক্কাল কোটা এই সমস্ত স্থানে কর্ণাটকের নবপ্রস্থ যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে কাশ্মীরের গুলফকার্ল তামিলনাড়ুতে পেট্টামপল্লিতে আসামের দেওজালি নাহার কাতিয়া লোহারঘাট সারুতারু তারপর দেখো উত্তরপ্রদেশের বেলান ভ্যালি এবং চম্পান মান্ডি এই দুটো স্থানে আমরা মেসোলিতিক এজেরও নিদর্শন পেয়েছিলাম মেঘালয় পাওয়া গেছে দেখো পিন্থর লাঙ্গিটিন ঠিক আছে নামগুলো খুবই উদ্ভট সমস্ত নাম মনে রাখার দরকার নেই জাস্ট এটা তথ্য হিসাবে তোমরা আবার পড়বে চোখ বোলাবে যদি তোমাদের প্রশ্ন আসে তো একবার যাতে রেকগনাইজ করতে পারো বিহারে দেখো তারাদি চিরান্ড তারপর দেখো চেহার এবং সেনুর নামক স্থানে এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলে মাউন্ট অফ পাণ্ডু রাজা অর্থাৎ পাণ্ডু রাজার পাহাড়ে পাওয়া গেছে এবং মহিষাদল এবং ভারতপুর ভরতপুর মহিষাদল এবং পাণ্ডু রাজার যে পাহাড় সেখানে এই নব্যপ্রস্থ যুগের নিদর্শন খুঁজে পাওয়া গেছে তো এতগুলো স্থান থেকে আমরা নিও সরি নিওলিথিক এজের নিদর্শন খুঁজে পাই নেক্সট আমরা দেখব নিওলিথিক এজের টুলস তো নিওলিথিক এজ হচ্ছে প্রস্থ যুগের একদম আধুনিক পর্যায় এবং সেখানে আমরা দেখব যে তাদের টুলসগুলো আরও ছোট হয়ে গেছে এবং আরও ইম্প্রুভ উন্নত মানের হয়ে গেছে অনেক ধারালো হয়ে গেছে দেখো নিওলিথিক অর নিওলিথিক টুলস আর মাছ স্মুদার অর্থাৎ পেলিওলিথিক এবং মেসোলিথিকের থেকেও আরও মসৃণ হয়ে গেছে সারপার আরও ধারালো অ্যান্ড ইউজফুল এবং আরও ব্যবহারযোগ্য হয়ে গেছে বোন টুলস মাল্টি প্লাইড ডিউরিং দ্য নিওলিথিক পেজ এবং বিগত দুটো পিরিয়ডে আমরা দেখেছিলাম যে পাথরের তারা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতো বা অস্ত্র ব্যবহার করতো কিন্তু এই নিওলিথিক এজে পাথরের সাথে সাথে বোন টুলস অর্থাৎ বিভিন্ন প্রাণীর হার সেই হারগুলোকে মসৃণ করে ঘষে সেইগুলোরও অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেছে অর্থাৎ প্রাণীদের হারও যে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায় সেটা নিওলিথিক এজের মানুষরা বুঝতে পেরেছিল টুলস সাচ অ্যাস বোন নিডেলস অর্থাৎ হাড়ের তৈরি সুচ স্পিয়ার্স অর্থাৎ বল্লম টাইপের ব্লেড এটসেকটা আর সিন তারপর দেখো লাইফস্টাইল অর্থাৎ নিওলিথিক এজের মানুষরা কি ধরনের জীবনযাপন অতিবাহিত করত দেখো নিওলিথিক পিপিল কালটিভেটেড রাইস দেখো নিওলিথিক এজে কিন্তু মানুষরা এগ্রিকালচার শিখে যাচ্ছে অর্থাৎ মেসোলিথিক পিরিয়ডের মানুষরা আমি লাইফস্টাইলটা আমি দিয়ে দেবো মেসোলিথিক এজের যেখানটা মিস হয়ে গেছে তো আমাদের যখন যখন পিডিএফটা তোমাদের দেবো সেখানে আমি যুক্ত করে দেবো তোমরা পিডিএফটা দেখে নেবে দেখো নিওলিথিক এজের মানুষরা এগ্রিকালচার শিখে গেছে তো কালটিভেটেড রাইস তারা কিন্তু খাদ্য এবার প্রোডাকশান আমরা প্যালিওলিথিক এজে দেখেছিলাম তারা ফুড গ্যাদার করতো ফুড প্রোডাকশান করতে পারতো না কিন্তু নিওলিথিক এজের মানুষরা ফুড প্রোডাকশানও করছে তো কালটিভেটেড রাইস ধান উৎপাদন করতে পারতো হুইট অ্যান্ড বার্লি ঠিক আছে গম এবং বার্লি উৎপাদন করতে পারতো দ্য আর্লিয়েস্ট এভিডেন্স অফ কার্পাস প্রোডাকশান ইজ ফাউন্ড ইন ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট এটাকে ভিভিআই করবে অর্থাৎ তুলা চাষ বা কার্পাস তুলা চাষ প্রথম খুঁজে পাওয়া গেছে গোটা পৃথিবীর মধ্যে সেটা ভারতীয় উপমহাদেশে এবং পরবর্তীকালে যখন আমরা ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশান করবো সেখানে দেখব ওই কার্পাস প্রোডাকশানটা কোথায় আমরা খুঁজে পাই আমরা খুঁজে পাই মেহেরগড় সভ্যতাতে এবং আমরা খুঁজে পাই মহেঞ্জদারতে ঠিক আছে তো এই ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্টে তুলার যে উৎপাদন বা কার্পাস তুলার প্রোডাকশান সেটাও কিন্তু আমরা খুঁজে পেয়ে থাকি এই নব্যপ্রস্ত যুগ এবং এই যে হরপ্পা সভ্যতার কিছুটা পোর্শন বা মেহেরগড় সভ্যতার কিছুটা পোর্শন এই নিওলিথিক এজের মাধ্যমেই পড়ছে উইথ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ কালটিভেশান অর্থাৎ এগ কালটিভেশান বা কৃষিকাজের উন্নতি সাধনের ফলে দ্য নোম্যাটিক লাইফ অফ পিপিল কেম টু অ্যান এন্ড অর্থাৎ এই যাযাবর বৃত্তিক যে জীবনযাপন সেটা কিন্তু শেষ হয়ে এলো স্মল ভিলেজেস ওয়ার ফর্ম ছোটো ছোটো গ্রাম তৈরি হতে শুরু করলো পিপিল স্টার্টেড বিল্ডিং পারমানেন্ট সেটেলমেন্টস এবং তাদের স্থায়ী বসস্থানও তারা তৈরি করতে শুরু করলো অ্যাজ দ্য পিপিল অফ দিস এরা লিভড ইন মাউন্টেন কেভস দে বিল্ড হার্টস ফর লিভিং এবং কি বলছে অ্যাজ দ্য পিপিল অফ দিস এরা এবং যেহেতু তারা এই সমস্ত পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট তৈরি করতে লাগলো তারা কিন্তু পাহাড় এবং পাহাড়ের পাদদেশে তারা তাদের হাট বা কুঁড়ে ঘরগুলো স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বানাতে শুরু করলো অল দিস হার্টস ওয়ার উডেন স্টাকু অ্যান্ড মাট ওয়ালস অ্যান্ড ব্রিটেন 
ফ্লোরস অর্থাৎ কি বলছে এদের যে কুঁড়ে ঘরগুলো সেটা হচ্ছে কাঠের তৈরি কাঠের এবং কাঠের ওপর থেকে কাদার প্রলেপ দিয়ে এবং হচ্ছে কাদার হচ্ছে মানে কি বলবো পাথর দিয়ে ফ্লোরগুলো বানানো হতো সামটাইমস দ্য ওয়ার্লস ওয়ার মেড অফ স্টোন ইনস্টিড অফ মার্ট এবং কিছু কিছু জায়গায় এমনও পাওয়া গেছে তাদের যে বাড়ির দেয়ালগুলো সেগুলো পাথরে তৈরি হতো দেখো বুজাম পিপিল লিভড ইন মার্ট পিটস বুজাম নামক একটা স্থান রয়েছে সেইখানকার যে মানুষজন তারা কিন্তু মাটির ঘরে বসবাস করত ডিউরিং দ্য নিওলিথিক পিরিয়ড নিওলিথিক সময়ে পিপিল ইউজড এনসিয়েন্ট স্টোনস নোন অ্যাস মেঘালিথিক টু বিল্ড স্ট্রাকচারস অর টাওয়ার্স অর্থাৎ কি বলছে এই নিওলিথিক পিরিয়ডে বা নব্য প্রস্তর যুগে তারা যে সমস্ত ঘরগুলো বানাতো সেগুলো হচ্ছে মেগালিথিক অর্থাৎ বড় বড় পাথরের স্ট্রাকচার তারা বা টাওয়ার্স বানাতো ঠিক আছে তো এই মেগালিথিক এই মেগালিথিক কথাটাও কিন্তু যুক্ত কার সাথে নব্যপ্রস্তর বা নিওলিথিকের সাথে তো এটাকে একটু স্টার মার্ক করবে মেগালিথিক টামটা কিন্তু যুক্ত নব্যপ্রস্তরের সাথে নব্যপ্রস্তরের সাথে কেন মেগালিথিক যুক্ত মেগা কথার অর্থ কি বড় কেন বড় সপ্ত নব্যপ্রস্তর সাথে যুক্ত কেননা তাদের যে বাড়ি ঘরগুলো তারা বড় বড় পাথরের যে চাই হয়ে থাকে বা ব্লক হয়ে থাকে সেইগুলোর মাধ্যমে বানাতো নেক্সট দেখো ডিউরিং দ্য নিওলিথিক পিরিয়ড পিপিল লার্ন টু ডোমেস্টিকেট অ্যানিমেলস অ্যান্ড ডোমেস্টিকেটেড অ্যানিমেলস বিগান টু বিকাম পপুলার অর্থাৎ নব্যপ্রস্তর যুগে তারা পশুপালন সেই পশুপালনটাও কিন্তু করতে শিখে গিয়েছিল এবং দেখো ডোমেস্টিকেটেড অর্থাৎ ঘরোয়া বা গৃহপালিত পশু যে চাষ করা সেটাও কিন্তু অনেকটা মানে পপুলার হয়েছিল হিউম্যান্স ফার্স্ট ডোমেস্টিকেটেড ডগস এবং সর্বপ্রথম কুকুরকে পোষ বানিয়েছিল মানুষ বাট দ্য ফার্স্ট ডোমেস্টিক অ্যানিমেল ওয়াজ সেফ এই পয়েন্টটা থেকে প্রচুরবার প্রশ্ন এসেছে এবং স্টুডেন্টদের মধ্যে প্রচুর কনফিউশনও হয়ে থাকে যে প্রথম প্রাণী পোষ মানিয়েছে কাকে প্রথম প্রাণীকে পোষ মানিয়েছে সেটা হচ্ছে কুকুরকে কিন্তু কুকুর কিন্তু গৃহপালিত পশু নয় গৃহপালিত পশু আমরা তাকেই বলবো যেটা ঘরেও থাকবে এবং আমাদের খাদ্য দেবে কুকুর অবশ্যই সে হচ্ছে গৃহপালিত একটা পোষ্য ডোমেস্টিকেট অর্থাৎ মানুষ পোষ মানিয়েছিল কুকুর মানুষের কথা শুনে চলে কিন্তু মানুষকে কিন্তু কোনো রকম খাদ্য দিতে পারে না ডগ তো সেই জন্য ডোমেস্টিকেটেড ফার্স্ট ডোমেস্টিকেটেড অ্যানিমেল অর্থাৎ ডোমেস্টিকেটেড অ্যানিমেল বলতে একটা ধারণা ক্লিয়ার করে নাও যেটাকে চাষ করা হয় যেটাকে চাষের মাধ্যমে আমরা তাদের আরও সংখ্যা বৃদ্ধি করবো এবং সেখান থেকে খাদ্য উপাদান পাবো কুকুরকে কিন্তু চাষ করা হয় না কুকুর চাষটা আমরা পোষ মানাই একটা কিংবা দুটো কুকুরকে আমরা পোষ মানাই তাকে ব্যবহার করি কিন্তু ফার্স্ট ডোমেস্টিকেটেড অ্যানিমেলস সেটা হচ্ছে শিপ তো পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে যে প্রথম গৃহপালিত প্রাণী কোনটা সেটা হবে অবশ্যই ভেড়া আর যদি প্রশ্ন আসে প্রথম কোন প্রাণীকে পোষ মানিয়েছিল তখন উত্তর হবে ডগ দুটোর মধ্যে কিন্তু তফাত রয়েছে ওকে নেক্সট দেখো নিওলিথিক পিপিল লার্ন টু মেক ফায়ার এবং এই যে আগুনের ব্যবহার আগুনের ব্যবহার সর্বপ্রথম কোথায় বা কোন সময় পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে নিওলিথিক পিপিল অর্থাৎ নব্যপ্রস্ত যুগের মানুষরা আগুনের ব্যবহার শিখে গিয়েছিল এবং সাথে কি হুইল অর্থাৎ চাকার ব্যবহারও কিন্তু নিওলিথিক এজের মানুষরা শিখে গিয়েছিল দেখো পটার্স হুইল ওয়ার ডিসকভার ইন দিস নিওলিথিক পিরিয়ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তার মানে অর্থাৎ নব্যপ্রস্ত যুগে যে কুমোরের যে চাকা চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিভিন্ন পটারি অর্থাৎ মাটি তৈরি আসবাবপত্র বানানো হতো সেইটার কিন্তু চাকার আবিষ্কার হয়ে গিয়েছিল কপার অ্যান্ড বুথ অবজেক্টস হ্যাভ বিন ফাউন্ড ইন মোস্ট আর্কিওলজিক্যাল সাইটস ডিউরিং নিওলিথিক পিরিয়ড অর্থাৎ নব্যপ্রস্ত যুগের যে সমস্ত নিদর্শন স্থান খুঁজে পাওয়া গেছে প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান খুঁজে পাওয়া গেছে সেখান থেকে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে তামা এবং ব্রঞ্জের জিনিসপত্র আবিষ্কার হয়েছে তার মানে এটা বোঝা যাচ্ছে যে নব্যপ্রস্ত যুগের মানুষরা মেটাল ব্যবহার করতে শুরু করেছিল অর্থাৎ মানে কি বলবো ধাতুর আবিষ্কার নব্যপ্রস্ত যুগেই দেখতে পাওয়া যায় কপার টিন কপার এবং টিন মেসে ব্রঞ্জ তৈরি হয়ে থাকে ইট ইস থ্রো দ্যাট দ্য ইউজ অফ মেটাল বিজ্ঞান অ্যাট লিস্ট অ্যাট লাস্ট দ্য অ্যাজ দ্য নিওলিথিক পিরিয়ড এখানে একটু লাইনটা ভুল রয়েছে যাই হোক তো এটা বোঝা যাচ্ছে যে নিওলিথিক পিরিয়ডে মেটাল অর্থাৎ ধাতুর ব্যবহার প্রথম পাওয়া যায় দেখো নিওলিথিক ফাইন আর্ট ক্যান বি ফাউন্ড এবং এখানে কিছু রকম ফাইন আর্ট অর্থাৎ কিছু শিল্পকর্ম খুঁজে পাওয়া যায় যেমন পেন্টিংস অন মাউন্টেন্স পাহাড়ে বিভিন্ন ধরনের চিত্র বান্ড ক্লে ফিগার্স বিভিন্ন পোড়া মাটির তৈরি কি বলবো মাটির তৈরি বিভিন্ন মূর্তি জিওমেট্রিক ডিজাইন বিভিন্ন রকম জিওমেট্রিক আকৃতি অ্যানিমেলস বার্ডস ট্রিস ফ্লাওয়ার্স এটসেকটা খুঁজে পাওয়া গেছে যেগুলো মাটির পোড়া মাটির তৈরি ওয়ার পেন্টেড অন পটস এবং বিভিন্ন পটে এই পশু পাখি গাছ এইগুলোর কিন্তু ছবিও আঁকা আমরা পেয়েছি 
पटारी वज पेंटेड उ रेड एंड ब्लैक प्रभुभक्ति कलार्स ठीक है एवं कि बोलब विभिन्न लाल ए कलो कलारे पटारी रंग हत ओके देखो एवं नीलुथिक्स सैट सम्पर्क कि गुरुतवपूर्ण तथ्य हमें देखो देखो सर जन लुक बक यूज द टर्म लिंगोलिथिक अर्थात देखो सैन सर जन लुक बक क्या देखे प्यालिथिक कथाटाओ प्रथम व्यवहार करें साथ नियोलिथिक जो कथा से ही कथाओ क्यवहार कर सर जन लुक बक देखो भि जर्डन चिल्डे डेस्क्राइब द निव स्टोन कलचार एज कपार स्टोन कलचार और ये नियोलिथिक एज के कपार स्टोन कलचार हिसाब से मनोनीत कर जर्डन चिल्डे तब देखो कपार मेटल वज यूज इन निओलिथिक इंडिया और प्रचुर परमाणे तमार व्यवहार होत यह नव्यप्रस्थ जुगे भारतवर्षे दार्ड बर्ज हम मीस बार्थ प्लेस अर्थात बर्ज हम कथाटार अर्थ हे कि बार्थ प्लेस इट वज लोकेटेड इन श्रीनगर जम्मू काश्मीर श्रीनगरे बर्ज हम स्थान अवस्थित रही है और जार कथार अर्थ हे बार्थ प्लेस ह्यूमैन वरियल्स उइथ डग हाव बीन फाउंड हेयर एखने मानुषर साथे कूकर जे समाधि से तर मध्यम एखान कि पाव जा मानुष कूकुर के पोष मानी और कूकर व्यवहार जानत द फार्ष्ट एविडेंस अब पैडी कल्टिवेशन हेज बीन फाउंड एट प्लेस कल्ड कोल्डिहा और कोल्डिया नामक एक स्थान रही है जानने कृषिकाजे निदर्शन देखो एविडेंस अब पैडी कल्टिवेशन मैं शस्य कल्टिवेशन निदर्शन खुजे पाव गए हेयर द ट्रेस अब कलचार अब नियोलिथिक एज एखे नब्बे जुगे जो कलचार से खुजे पा गया है कपार एज ताम्रपुस्त जुगे निदर्शन पा गया है आयरन एज लौह जुगे निदर्शन पा गया है एक साथ स्थान ओके नेक्स्ट हमें देखो देखो कि बोलते टी पटारी ट्रेस हाव बीन फाउंड एट ए प्लेस कल्ड गाफराल इन काश्मीर भैलि काश्मीर भैलिटे गाफराल नामक एक स्थान रही है जेखने प्री पटारी ट्रेस अर्थात पटारी बनान आगे मुहूर्त जो निदर्शन सेगल खुजे पा गया है नेक्स्ट देखो दर्ल्ड फार्ष्ट पटारी पैटार्न हाव बीन फाउंड एट ए प्लेस कल्ड चोपीम सरि चप्पी मांडो चप्पी मांडो नामक एक स्थान रही है जेखने गोटा पृथ्वी मध्य सर्वप्रथम पटारी जो पैटार्न से खुजे पा गया है इट इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बिहार बिहार एक स्थान रही है चप्पी मांडो से चप्पी मांडो टे गोटा पृथ्वी प्रथम जो पटारी मेकिंग पैटार्न से खुजे पा गया है देखो कल्टिवेशन अब मिलेट्स वज फार्ष्ट प्रैक्टिस इन साउथ इंडिया और मिलेट्स नामक जो शस्य से शस्य प्रथम उत्पादन से खुजे पा गया है दक्षिण भारत डिंग द नियोलिथिक पिरियड और यहाँ नियोलिथिक पिरियड खुजे पा गया है तो नियोलिथिक पिरियड सम्पर्क विस्तारित तथ्य देखे निल नेक्स्ट हमें चले जाब ब्रोज एज ये प्री हिस्टोरिक साथ ही ब्रोज एजटाओ एक देखे नब देखो ब्रोज छोटो आकार ही देखो बेस डिटेल्स नहीं ब्रोज एजे देखो ब्रोज एज इज द एरा हुएन अच्छा एखे शब्द एक भूल रही है ठीक है जैक हुएन आर यूज एंड इम्प्रोभाइज फर मेकिंग टुल्स एंड अदार ओपन्स अर्थात ये तम्र जुग व ब्रोज जुग यम एक समय जेखने मानुष जन अस्त्र जे समस्त जंत्रपा सेगल प्रचुर परमाणे इम्प्रोभाइज हो उन्नति साधन घटे अर्थात मानुष पाथर तुलन धातु के बसि गुरुतवपूर्ण हिसाब से लक्ष्य कर अस्त्र विभिन्न जंत्रपा तैरीत दिस एज केम इमिडिएटलि आफ्टर दियोलिथिक एज एंड एडेड इन डेभलपमेंट अब मेट्रोलजी इंडस्ट्री अर्थात कि बोल से समय समय एकदम ठीक नव्यप्रस्थ जुगे ठीक पर इसे देखो दिस एज केम इमिडिएटलि आफ्टर दियोलिथिक एज अर्थात नव्यप्रस्थ जुगे ठीक पर ही ब्रोज जुग एसे क्यों देखे नियोलिथिक एजे ब्रोज धातु आविष्कार हो गए कपार टीन आविष्कार हो गए सेटार मिश्रण ब्रोज तैरि करते शिखे गए तो ब्रोज एजा ठीक नियोलिथिक पिरियडे पर ही एसे प्रचुर परमाणे धातु विद्यार जो इंडस्ट्री से अनेक उन्नति साधन घटे इट केम इन टू बी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड बी सी इन द मिडिल इस्ट अर्थात मध्य पूर्व जे भारत मान रही है पृथ्वी रही है पृथ्वी जो मध्य पूर्व स्थान रही है मिडिल इस्टे से प्राय तीन हज़ार पाँच सौ ख्रीटपूर्वाब्दे समय एंड ब्रोज एज इन इंडिया राफलि एसटीमेटेड टू हाव बिगान अराउंड टू थाउजेंड एट हंड्रेड बी सी और भारतवर्षे जो ब्रोज एजे सूचना से लक्ष्य करा गया है दूहजार आठ सौ ख्रीटपूर्वाब्दे इट अलमोस्ट कोईन सैड उइथ द बिगिनिंग अफ इंडस भैली सीभिलइजेशन एट प्राय एकदम इंडस भैली सीभिलइजेशन जूचना 
তার সাথে একদম হুবহু মিলে যাচ্ছে অর্থাৎ ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন আমরা যখন পড়বো তখন দেখব ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন তাম্র প্রস্থ যুগ অর্থাৎ ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের যে শুরুটা সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষের এই ব্রোঞ্জ এজের যে সময় ছিল সেই এজ থেকে কিন্তু শুরু হচ্ছে ওকে নেক্সট আমরা দেখব আয়রন এজ আয়রন এজ কিন্তু অনেক পরবর্তী সময় এবং এটা একটু প্রি হিস্টোরিকের মধ্যে না ধরাই ভালো কেননা আয়রন এজটা হরপ্পা সভ্যতারও পরের একটা সময় কেননা দেখো আয়রন ওয়াজ ফার্স্ট ডিসকভার ইন থাউজেন্ড বেসি অর্থাৎ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে আয়রন আবিষ্কার হচ্ছে তো আয়রন এজটা আমরা প্রি হিস্টোরিকে পড়ছি বটে কিন্তু আয়রন এজ কিন্তু অনেক পরবর্তী কালের একটা ঘটনা তারপর দেখো প্রি হিস্টোরিক ফাইন্ডিংস অর্থাৎ আক ঐতিহাসিক যুগের নিদর্শনগুলো কোথায় কোথায় খুঁজে পাওয়া গেছে দেখো ভীমবেদকা রক সেল্টার স্কেপ উইথ পেন্টিংস ভীমবেদকা গুপ্তচিত্র তারপর দেখো নেভাসা এভিডেন্স অফ কটন ইউজ অর্থাৎ নেভাসাতে আমরা তুলার নিদর্শন পেয়ে থাকি নেক্সট দেখো অত্র জিখাদা যেখানে টেক্সটাইল পেন্টিং আমরা দেখতে পেয়ে থাকি তারপর দেখো হস্তিনাপুর ওয়াইল্ড সুপারকেন অর্থাৎ বন্য যে আখ চাষ সেখানে আমরা হস্তিনাপুরে দেখতে পেয়ে থাকি নেক্সট দেখো ইমাম গাঁও সেখানে স্ট্যাচু অফ মাদার গডেস ঠিক আছে মাদার গডেসের যে মূর্তি সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় ইমাম গাঁওতে তারপর দেখো মেহেরগড় এইটাকে ভিভিআই করবে প্রচুর বার পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে এবং এটাকে স্টার মার্ক করবে এই কারণেই যে আর্লিয়েস্ট এভিডেন্স অফ এগ্রিকালচার কৃষিকাজের প্রথম নিদর্শন পাওয়া গেছে মেহেরগড় বহুবার পরীক্ষাতে বিভিন্ন পরীক্ষাতে এসেছে তো এটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এটাকে স্টার মার্ক করো এবং বিগত বছরের প্রশ্ন উত্তর যদি তোমরা খোঁজো দেখবে যে প্রথম কৃষিকাজের নিদর্শন কোথায় পাওয়া গেছে উত্তর হয়ে যাবে মেহেরগড় এবং এবং দেখো শেষ পয়েন্ট কোল কোল্ডি হোয়া আর্লিয়েস্ট এভিডেন্স অব রাইস কালটিভেশন এবং ধান চাষের প্রথম নিদর্শন পাওয়া গেছে কোল্ডি হওয়াতে তো এই ছিল আজকের আমাদের প্রথম এনসিয়েন্ট হিস্ট্রির যে টপিক সেটা হচ্ছে প্রি হিস্টোরিক পিরিয়ড প্রি হিস্টোরিক পিরিয়ডের সম্পূর্ণ আমরা প্যালিওলিথিক এজ থেকে নিওলিথিক এজ তারপরে ব্রোঞ্চ এবং ব্রোঞ্চ এজ এবং আয়রন এজ সম্পর্কে বিস্তারিত আমরা থিওরি করে ফেললাম আশা করছি থিওরিটা ভালো লেগেছে এবং এই থিওরির ওপর বেস করে আজকের ক্লাসের মাধ্যমেই আমরা কিছু এমসিকিউ প্র্যাকটিস করে নেবো যাতে করে আমাদের থিওরিটাও হয় এবং সেই থিওরিটা আমাদের এমসিকিউর মাধ্যমে প্র্যাকটিসও হয়ে যায় অর্থাৎ কী ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে সেটাও প্র্যাকটিস হয়ে যায় এবং আমি বলেছিলাম যে ক্লাসগুলো সম্পূর্ণ থিওরি এবং এমসিকিউ প্যাটার্নে হবে এবং খুব লং এক ভিডিওগুলো হবে তো প্রত্যেক দিনে ক্লাসগুলো ফলো করতে থাকো তো যাই হোক এবার এমসিকিউগুলো দেখে নেওয়া যাক কি কি এমসিকিউ রয়েছে আজকের এই ক্লাসের উপর থেকে সেগুলো এক এক করে দেখে নেওয়া যাক দেখো প্রথম প্রশ্ন কি বলছে দেখো প্রথম প্রশ্ন বলছে অন হোয়াট বেসিস দ্য স্টোন এজ ইজ ডিভাইডেড ইন্টু থ্রি পার্টস অর্থাৎ কিসের ওপর ভিত্তি করে এই যে প্রস্ত যুগকে তিনটে ভাগে ভাগ করা হয়েছে তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান ডি ইউজ অফ ইকুইপমেন্টস অর্থাৎ কোন কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছে মানুষ তার ওপর বেস করে অর্থাৎ পাথরের ব্যবহারের ওপর ডিপেন্ড করে তিনটে ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে নেক্সট দেখো দু নম্বর প্রশ্ন হোয়াট ওয়ার মোস্ট অফ প্যালোলিথিক ওয়েপন্স মেড অফ অর্থাৎ প্রাচীন প্রস্ত যুগের যে সমস্ত অস্ত্রগুলো সেটা কি দিয়ে বানানো হয়েছিল তো আমরা থিওরির মাধ্যমে দেখলাম যে কোয়ার সাইড দিয়ে বানানো হয়েছিল সঠিক উত্তর নেক্সট দেখো তিন নম্বর প্রশ্ন দ্য টার্ম মেঘালিথ ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হুইচ পিরিয়ড অর্থাৎ এই মেঘালিথ শব্দটা কোন সময়ের সাথে সম্পর্কিত আমরা থিওরির মধ্যেই পড়েছি যে মেঘালিথ বড় বড় পাথরের ব্লক দিয়ে ঘর বানানো শুরু করেছিল কখন কোন সময় নিওলিথিক এজে ওকে এই ধরনের প্রশ্নই পরীক্ষা আসবে নেক্সট দেখো চার নম্বর হোয়ার ইজ ভীমবেদকা কেপ লোকেটেড ভীমবেদকা গুহা কোথায় অবস্থিত রয়েছে তো এটা মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত রয়েছে তো দেখো সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি আব্দুলগঞ্জ রাইজেন মধ্যপ্রদেশ দেখো ভোপালও রয়েছে ভোপাল কিন্তু হবে না ভোপাল থেকে ফর্টি ফাইভ কিলোমিটার দূরে রয়েছে ভীমবেদকা তো সঠিক উত্তর হবে এখান থেকে অপশান ডি নেক্সট দেখো পাঁচ নম্বর হোয়াট ইজ হোমিনিট হোমিনিট কথাটার অর্থ কি বা হোমিনিট কি তো সঠিক উত্তর হবে অপশান বি হিউম্যান এনসেস্টার্স অর্থাৎ মানে মানুষের পূর্বসরি নেক্সট দেখো ছ নম্বর হোয়ার ইজ এভিডেন্স অফ অ্যানিমেল হাজবেন্ডারি ফাউন্ড পশুপালনের নিদর্শন কোথায় খুঁজে পাওয়া গেছে তো ছ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান এ অ্যাডাম ঘরে নেক্সট দেখো সাত নম্বর প্রশ্ন হোয়ার ইজ বালথাল আর্কিওলজিক্যাল সাইট লোকেটেড বালথাল আর্কিওলজিক্যাল সাইট কোথায় অবস্থিত রয়েছে তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এটা অপশান বি রাজস্থানে কিছু কিছু প্রশ্ন আমরা থিওরিতে দেখিনি কিন্তু আমরা এমসিকোর মাধ্যমে সেগুলো করার চেষ্টা করব সমস্ত কিছু থিওরিতে থাকবে না কিছু কিছু এক্সট্রা প্রশ্ন আমরা এমসিকোর মাধ্যমে দেখব নেক্সট দেখো আট নম্বর প্রশ্ন কি বলছে হোয়ার আর
আমরা দেখব দেখো ন নম্বর প্রশ্ন হোয়ার ইজ এভিডেন্স অফ এগ্রিকালচার ফাউন্ড ইন ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট একদম ভিভিআই করো ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম এগ্রিকালচারের নিদর্শন কোথায় খুঁজে পাওয়া গেছে আমি থিওরিটা একদম স্টার্ট মার্ক করে দিতে বলেছিলাম সঠিক উত্তর হবে অপশান সি মেহেরগড় বহুবার পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে একদম স্টার্ট মার্ক ভিভিআই প্রশ্ন এটা নেক্সট দেখো দশ নম্বর প্রশ্ন হোয়েন ডিড হিউম্যান স্টার্নস ফ্রম ফুড গ্যাদারিং টু ফুড প্রডিউস প্রডিউসার অর্থাৎ কখন খাদ্য গ্যাদার থেকে খাদ্য উৎপাদনকারীতে মানুষ রূপান্তরিত হলো কোন সময় তো দশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এটা অপশান সি নিউলিথিক এজে ঠিক আছে নিউলিথিক এজেই খাদ্য উৎপাদন করা শুরু করেছিল বা শিখেছিল এগারো নম্বর প্রশ্ন দ্য ফার্স্ট মেটাল ডিসকভার্ড বাই ম্যান মানুষের উৎপাদনকারী প্রথম বা আবিষ্কার করা প্রথম ধাতু কোনটা সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান ডি কপার নেক্সট দেখো বারো নম্বর প্রশ্ন ভিমবেদকা কেপ পেন্টিংস বিলং টু হুইচ পিরিয়ড ভিমবেদকা যে গুহা চিত্র সেগুলো কোন সময়কার তো এটা সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অ্যাকচুয়ালি চারটে সময়েরই এখানে গুহা চিত্র রয়েছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা হয়ে যাবে মিডিল স্টোন এজের কেননা প্যালোলিথিক স্টোন এজের মানুষরা অতটাও উন্নত ছিল না যে তারা গুহা চিত্র আঁকবে কিন্তু মধ্যপ্রস্থ যুগের মানুষরা একটু হলেও উন্নত হয়েছিল তো সেই মিডিল স্টোন এজ বা মেসোলিথিক এজের মানুষদেরই গুহা চিত্রগুলো আঁকা ছিল ওকে নেক্সট দেখো তেরো নম্বর প্রশ্ন হোয়াট ওয়াজ দ্য মেন লাইভলিহুড অফ পিপিল অফ এনসিয়েন স্টোন এজ অর্থাৎ মানুষের জীবন ধরনের যে প্রধান উৎস সেটা প্রাচীন ভারতের বা প্রাচীন প্রস্তযুগের মানুষদের কি ছিল তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এখান থেকে অপশান সি হান্টিং অ্যান্ড গ্যাদারিং ফুড স্পিকার করা এবং খাদ্য সংগ্রহ করা নেক্সট দেখো চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন হু ইজ কল দ্য ফাদার অফ ইন্ডিয়ান আর্কোলজি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের জনক হিসাবে কাকে জানা হয়ে থাকে তো সঠিক উত্তর হবে অপশান এ আলেকজান্ডার কানিংহামকে নেক্সট দেখো পনেরো নম্বর প্রশ্ন কি বলছে ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্লেসেস ইজ এভিডেন্স অফ বোরিয়াল অফ ডগস উইথ হিউম্যান্স ফাউন্ড অর্থাৎ মানুষের সাথে কুকুরকে সমাধি করার নিদর্শন আমরা কোথায় খুঁজে পাই সঠিক উত্তর হবে আমরা একটু আগে দেখলাম শ্রীনগরের বোরঝাম ঠিক আছে নেক্সট দেখো ষোলো নম্বর প্রশ্ন কি বলছে হুইল ওয়াজ ইনভেন্টেড ইন হুইচ এরা কোন সময়ে চাকা আবিষ্কার হয়েছে তো এটাও আমরা থিওরিতে দেখেছি সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি নিওলিথিক এজ এবং যার মাধ্যমে আমরা পটারি তৈরি আরও ইম্প্রুভ হয়েছে চাকা আবিষ্কারের মাধ্যমে সেটাও দেখলাম নেক্সট দেখো সতেরো নম্বর প্রশ্ন হুইচ এরা ওয়াজ নোন অ্যাজ কোয়ার্স এরা কোয়ার্স এরা হিসেবে কোনটা পরিচিত কোয়ার্সাইট নামক যে স্পেশাল একটা হার্ট স্টোনের অস্ত্র ব্যবহার করত কোন সময়কার মানুষরা তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এখান থেকে অপশানটি এনসিয়েন স্টোন এজ প্রাচীন প্রস্তর যুগ যেটাকে আমরা অন্য ভাষায় কী বলে থাকি প্যালিও লিথিক এজ ঠিক আছে নেক্সট দেখো আঠারো নম্বর প্রশ্ন হু ডিসকভার দ্য মেহেরগড় সিভিলাইজেশন মেহেরগড় সিভিলাইজেশন কি আবিষ্কার করেছিলেন সঠিক উত্তর হবে অপশান সি জিন ফ্রান্স ফ্রানকোসিস জ্যারিস যেটা আমরা পরবর্তী ক্লাস যে ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন সেখানে আমরা দেখব নেক্সট দেখো উনিশ নম্বর প্রশ্ন স্টোন এজ হিউম্যান টুলস হ্যাভ বিন ফাউন্ড ইন হুইচ রিভার ইন পাঞ্জাব তো এটার সঠিক উত্তর হয়ে যাবে সোহান সোহান ভ্যালিতে স্টোন এজ হিউম্যান টুলসের প্রথম নিদর্শন পাওয়া গেছে পাঞ্জাবের মধ্যে নেক্সট আরও এক প্রশ্নটা রিপিট মানে নাম্বারিংটা রিপিট হয়েছে দেখো কি বলছে ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্লেসেস আর ট্রেস অফ প্যালোলিথিক মিডিল স্টোন অ্যানিওলিথিক ফাউন্ড অর্থাৎ নিচের কোন স্থানে প্রাচীন প্রস্তযুগ মধ্যপ্রস্থ যুগ এবং নব্যপ্রস্থ যুগ তিনটেরই নিদর্শন পাওয়া গেছে তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান ডি অহর নেক্সট কুড়ি নম্বর প্রশ্ন হোয়ার অ্যামং দ্য ফলোয়িং প্লেসেস ইন আর্লিয়েস্ট এভিডেন্স অফ এগ্রিকালচার ইন দ্য ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট দেখো প্রশ্নটা রিপিট হলো তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান এ মেহেরগড় এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা ভিভিআই নেক্সট একুশ নম্বর প্রশ্ন হুইচ প্লেস ইজ ফেমাস ফর প্রি হিস্টোরিক কে পেন্টিংস নিচের কোন স্থানটা প্রাক ঐতিহাসিক গুহা চিত্রের জন্য খুবই বিখ্যাত সঠিক উত্তর হবে অপশান সি ভিমবেদকা নেক্সট বাইশ নম্বর প্রশ্ন হোয়াট ডিড হিস্টোরিয়ান্স কল দ্য টাইম বিফোর পিপিল লার্ন টু রাইট অর্থাৎ মানুষ লেখ লিখতে শেখার আগের যে সময় সেই সময়টাকে হিস্টোরিয়ান বা ঐতিহাসিকরা কি নামে অভিভূত করেছে তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এখান থেকে অপশান এ প্রি হিস্টোরিক এজ নেক্সট টোয়েন্টি থ্রি হোয়াট চেঞ্জেস ডিড এগ্রিকালচার ব্রিং টু হিউম্যান লাইফ ইন নিউলিথিক এজ অর্থাৎ নব্যপ্রস্তর যুগের সময়ে এগ্রিকালচার অর্থাৎ কৃষিকাজ মানুষের জীবনে কি পরিবর্তন এনেছে তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি টট টু লিভ পারমানেন্টলি অর্থাৎ স্থায়ীভাবে বাস করতে শিখিয়েছে 
नेक्स्ट ट्वेंटी फोर हुएन आर पॉलिस्ट स्टोन टूल्स यूज नीचे कौन स्थाने सॉरी आ नीचे कौन समय पॉलिस्ट और तब एकदम पॉलिस करा मोस्टिन पाथरेर जंत्रपाती बेबार करा शुरू हुए चे तो शॉटिक उत्तर हुए जबे एकाने ट्वेंटी फोर एर ऑप्शन बी नियोलिथिक एज नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव हुएन डिड द यूज ऑफ समय थे के एकदम धारणों एवं दीक्षणों अस्त्रों बेबुहार करा शुरू हुए थे। सॉरी सीकरे जोड़ना। तो एकाने शॉटिंग उत्तर हो गए। देखो कहने की बोला चे बिगिन शुरू हुए थे। तो शुरू हुए थे शॉटिंग उत्तर आप ऑप्शन बी मिडिल स्टोन एज बा मेसोलिथिक एज एवं सेटा आरो इम्प्रूव हुए थे नियोलिथिक एज � तो 26 से शॉटिक उत्तर हुए जाबे, आम्रा थ्योरी के मध्य ही पड़े चिल्लम ऑप्शन सी नियोलिथिक एज नोबो प्रस्तुत जुके। नेक्स्ट 27 आम्रा देखबो, व्हाट वाज़ द नेम ऑफ़ लार्ज स्टोन प्लेस्ड नेक्स्ट टू बुरियल साइट ड्यूरिंग नियोलिथिक एज और तब नोबो प्रस्तुत जुके कि बोलचे आल बड़ो � समाधिर पासे राखा चिलो सिगलो के की नामे डाका होतो तो 27 ने शॉटिंग उत्तर होगा बे ऑप्शन भी मेगा लिथी ठीक है मेगा लिथी नामे डाका होतो नेक्स्ट 28 हॉयर इस अ फास्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन फाउंड इन प्री हिस्टोरिक टाइम नीचे कौन सा ने राइस कल्टीवेशन ने प्रथम निदर्शन खुजे पावा � who is called the father of Indian prehistoric age? Nichir Kun John Parotio Park Oitiasi Juke Jono Hisabe Porichito Shotigutrabe of San C. Robert Bruce. Etake BBI Corpe Kubi Guru Tapuno Prusno. To A Chilo Achker Shampuno prehistoric period theory Ebong Satet Untrista Guru Tapuno Prusno Tur. Clasta Camo Legace Obushui Obushui Tomra Ata Like Ebong Comment Kore. जानाओ एवं भालो लेके ताकि अवश्य ही शेयर करो एवं प्रत्येक दिन शौकाल वाला आठ तक समय एक क्लास को हवे 8 एम प्रत्येक दिन एक क्लास को फॉलो करो ताकि एकाने सम्पूर्णो प्रत्येक टा सब्जेक्ट के प्रत्येक टा टॉपिक धोरे धोरे थियोरी एवं एमसीयू क्लास में आदमी एकदम सम्पूर्णो फ्री बैच कोर्स प्रोवा� तो वीसन डब्ल्यू बीसी से नोटों तक होए जाएगा चैनल के एक बार इस सब्सक्राइब करो बंग पासर बेल आइकन प्रेस करो आखों बंग आमादे टेलीग्राम चैनले जुकतो है जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक दे दो बाट टेलीग्राम थे के साथ को तो बारो वीसन डब्ल्यू बीसी एस सेकंड जुकतो है जाओ प्रत्येक दिन मॉ